Mbele kwa mbele. Acha niwe mama yenu. Maisha ni safari yenye mambo mengi sana na muda mwingine unaweza kujiona katili au mtu mwenye maamuzi magumu kutokana tu na unaoyapitia katika maisha. Lulu ndio jina langu nililopewa na wazazi wangu. Ni binti mdogo nilizaliwa mwaka 1995 Korogwe mkoa ni Tanga. Mwaka 2012 nilihitimu elimu yangu ya kidato cha nne na kwa bahati mbaya sikufanikiwa kufaulu. Nilipojua nimefeli nilijisikia aibu kuendelea kukaa mtaani. Hivyo nikaamua kwenda mkoa ni Dar es Salaam kwa shangazi yangu. Ambapo huko niliomba nikasome course ya hotel management ili tu alao niwe na fani yoyote ile. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu nilianza masomo yangu na ndipo nilipokutana na binti mmoja ambaye anaitwa Clara. Tukaanzisha urafiki. Tulikuwa marafiki sana kiasi kwamba chuoni walikuwa wanatuita kumbi kumbi kwa maana nilipo mimi Clara yupo na alipo Clara mimi nipo. Tulizoeana na tukawa tunatembeleana na hata muda mwingine alikuwa anaweza kuja kulala kwetu na mimi kwenda kulala kwao. Clara alikuwa na baba na kaka yake ambao sikuwahi kumfama na alinambia ameenda kusomea jeshi. Familia yao kidogo ilikuwa na uwezo ukilinganisha na ya kwetu. Siku moja nikiwa nyumbani kwa kina Clara alikuja kijana mmoja na Clara akanitambulisha kuwa ni kaka yake ametoka jeshini. Tulisalimiana vizuri then akawa karibu na mimi. Mwanzo nilimchukulia kama kaka lakini baadaye akanitongoza. Kiukweli sikutaka kumkubali maana nilisi kama sio wadhi yangu ila Clara akawa ananibembeleza sana ni mkubali kaka yake. Mwisho nikakubali kuwa na mahusiano naye. Hapo sikuwa ikuwa na mahusiano huko nyuma. Na yeye ndio alikuwa mwanaume wangu wa kwanza kuanzisha mahusiano naye na alikuwa anaitwa Damian. Mwisho wa siku tulipendana sana. Akanipa kila ninachotaka lakini alisisitiza sana tufanye mahusiano yetu yawe siri mpaka tutakapoona tuko sawa. Tuhakikishe baba yake hajui chochote. Nilimuelewa kwa kuwa nilikuwa nampenda sana. Mapenzi yakaanza kuwa ya moto kati yangu mimi na Damian. Tulikaa miezi mitatu hapo ajawi kunitamkia kuwa ananihitaji kimwili. Siku moja akataka tutoke, kiukweli sikumkatalia. Tukatoka akamwambia Clara, amwambie shangazi yangu nitalala kwao na Damian akakodi lodge. Akaniomba kuwa ni mpoze maradhi ya mwili wake. Kiukweli nilikuwa na ugopa maana licha ya yote na ujanja wote sikwahi kushiriki tendo. Ila kukuwa nilikuwa nampenda sana Damian nilikubali. Damian ni mwanaume fulani vyeese, hana papara. Aliniandaa polepole bila haraka mwisho wa siku tukajikuta tumeza makule. Ni kama kutegemea kwa mimi ni Bikra. Mwanzo alifurahi sana na kunipa ahadi nyingi sana na kuahidi kunioa baada ya mwaka mmoja. Hivyo nimpe muda akajipange. Nilimuelewa na nikamuona ni mwanaume sahihi kwangu. Kumbe usilolijua ni usiku wa giza. Alionyesha kunipenda na kunijali sana. Baada ya kama miezi miwili nikaanza kusikia kichefuchefu na kizunguzungu kisichoeleweka. Ni kwamba damieni wangu yani tukatoka mpaka hospitali. Nilimwambia hivyo kwamba sijisikii vizuri. Katika vipimo nikakuta ni mjamzito wa mwezi na nusu. Nilitegemea kwa damu anatafurahi, lakini majibu ni kama yeli mnyongonyesha hivi. Alinisindikiza mpaka kwa shangazi kinyonge sana. Kisha akanipa 1500 akaniambia ni ya matumizi, kisha akaondoka. Kuanzia siku hiyo akao hapo KC mzangu wala kujibu message zangu. Nikao namlalamikia Clara. Akanambia nijitahidi kumuelewa. Maana ameitwa Gatha jeshini hivyo hali yangu inabidi tu nikae vizuri, nisizidi kumchanganya. Kweli Damian aliondoka na kwenda jeshini. Clara akawa kama ananifariji lakini ni kama kutaka nizae na kaka yake. Siku moja nikawa nasikia maumivu makali ya tumbo. Nikaogopa kusema nyumbani maana kuna aliyekuwa anajua kama nilikuwa nina mimba. Nikaenda kumwambia Clara alionekana kuhuzunika na kuonea huruma, akanishauri twende hospitali. Kweli tukaenda. Sijui alinipa nini maana nimekuja kushtuka siwezi kutembea mapaji ya nauma. Ikabidi Clara apige simu kwa walezi wangu kwa tuna mitiani, hivyo anaomba tusome wote kwa wiki mbili. Alikubaliwa. Nikawa naishi na Clara, baba yake sio mtu wa kushinda nyumbani, ni mtu fulani uko bize maana Ayani ukaribu wote huona Clara nilokuwa nao niliwahi kumuona mara moja tu na nina uhakika hani kumbuki muda mwingi ninapokuwa na Clara tunakuwa peke yetu hospitali niliambiwa mimba imetonga nje ya mfuko wa uzazi hivyo wamelazimika kuitoa maana ningeumia na kutokana na utoaji wa mimba fallopian tube yangu moja imeziba 
hivyo usazi kwangu unaweza kunisumbua baadaye. Kiukweli kwa wakati huo niliona ni bora, maana Damien simuelewi na sijui ni waeleze vipi nyumbani mpaka wanielewe. Basi Damien akawapatikani tena. Siku moja nilikuwa nimeshika simu ya Clara, nikaona Damien ka posti mwanamke na mtoto kama miaka mitano hivi, kaandika happy family na kupenda mke wangu. Nilishtuka maana wanaonekana kama wanandoa. Nikamuliza Clara kanambia eti ni msamee kwa kunificha. Eti mwanamke wa kaka yake hawapendi hivyo alikuwa hapo kwenye process za kuachana. Ndio maana kamuunganishia kaka yake ili awe na mimi. Eti alitamani niwe wifi yake. Kiukweli niliumia maana toka tumeachana na Damien haikupita hata miezi sita na anaonekana na mtoto wa miaka minne au mitano. Kwa na maanisha nilikuwa natembea na mume wa mtu. Nilimlaumu sana Clara kwa kunidanganya maana ni bora angeniambia ukweli. Yaani nisingekuwa hivyo nilivyo. Aliniomba msamaha mwisho siku nikamsamee maana sikuiona haja kuendelea kuwa na kinyongo. Tulimaliza chuo tukaanza kutuma maombi kwenye hoteli mbalimbali. Mbali. Kila nilipoenda kuomba naenda na Clara. Tukabatika kupata sehemu moja iko uko Zanzibar. Mimi nilipata nafasi ya kukaa kama mtu wa reception na yeye alipangiwa jikoni. Hapo ndipo kama Clara hakupenda ila akatulia kumbe anatengeneza bomu. Basi nikaanzisha mahusiano na kijana mmoja hivi yeye alikuja hotelini kwetu kama mteja mwisho wa siku akanipenda akanifuatilia fuatilia mwisho nikamkubali maana sikuwa na mahusiano penzi le dadi hapo Clara ananiombea dua tuoane na sifa kama zote baada kama miezi minne ule mwanaume akaondoka akawa hapatikani kwa maana SMS nikimtumia haziendi nikipiga hapatikani siku moja akanitumia SMS eti mimi Levis ndo lilikuwa jina lake Nimeona bora tuachane. Kiukweli niliumia, maana nilimpenda ila nikakubaliana na hali, maana huwa naaminigi kuwa kisicho riziki, huwa akiliki. Tukiwa kazini bado urafiki kati yangu na Clara ukaona noga. Mwaka huo ukapita, siku moja tukiwa tunatoka kazini mimi na Clara, nikakutana na mwanaume mmoja hivi akatusimamisha. Tulisimama, hapo ikabidi Clara soge pembeni. Kumbe ile kijana akawa na dai kuwa alikuwa ananifuatilia muda mrefu. Imebidi anisimamishe ili walao nimpe namba zangu. Nilimkatalia ila siyo alizipata wapi mwisho wa siku akanibembeleza niwe na mahusiano naye. Kwa kuwa sikuwa na mtu wala sikukataa. Tulidate kwa miezi miwili na huyu mwanaume naye akapeperuka. Nikashangani na mkosi gani. Ila pia sikutaka kuwaza sana kuhusu hilo. Na muda wote huo Clara sijawahi kumwona na mwanaume ingawa kuna wakati na hisia na mahusiano lakini ananificha. Maana kuna siku nilimsikia akiwa anaongea kimahaba ila sikumfuatilia. Pale kazini akaja manager mpya ni kijana tu baada ya muda akaanza kunipenda. Kiukweli ukisikia love at the first sight ndo hii. Maana ndio mwanaume wa kwanza nilimpenda kuanzia na muona na haikupita muda akaja kunitongoza. Sikumkatalia. Tukadate kwa miezi mitano akaanza kubadilika. Mara azire, mara nitukane bila tatizo. Nikasema isiwe kesi kama unanipenda niambie na kama hunitaki niambie. Na kupenda sana lolo ila tatizo hujatulia. Aliniambia hivyo. Unamaanisha nini? Kwa nini ulitoa mimba? Aliniuliza. Sikuwa kutoa mimba ila ujauzito ulitunga nje ya mfuko wa uzazi. Na sikuwa na namna zaidi ya kutolewa. Mwanzo alipani kila mwisho akanielewa ila akaniambia niwe makini sana na shoga yangu Clara. Kiukweli sikumuelewa kwa maana Clara ni mtu fulani vimstarabu sana mbele ya macho ya watu ila ni chui kwenye moyo wake. Clara kaanza kulalamika kuhusu mwanaume wangu. Mara ni muuni sana hivyo niachane naye. Mara alinileta atanileta maradhi. Alinihusia sana kwa kuwa sikuwa hii. Yaani hakuwahi kuniambia kuhusu matatizo ya mwanaume wangu yoyote. Nikaanza kumwamini. Nikaanza kuvuta picha. Ni kwa nini aliniambia niwe makini na rafiki yangu? Nikaisi ni kwa kuwa alikuwa anamtaka rafiki yangu. Siku moja Clara akanipigia simu niende same. Mimi huyo mpaka nilipoelekezwa nikamkuta mpenzi wangu akiwa anashika nashikana na mwanamke mwingine nilijisikia vibaya nikasogea mpaka walipo nikamwona mwanamume wangu ni kama kalewa akawa anaongea maneno yasieleweka nikampiga picha kisha nikaondoka na kujiwekea kuwa lazima niachane naye na riziki yangu lazima ije kwa namna yoyote ile kesho yake nikamfuata na kumwambia naomba tuachane alionekana kuchanganyikiwa lakini nilishaamua akaanza kunitumia SMS na dai Clara kamtumia kuwa alikuwa anamtongoza na anampa sifa mbaya za kwangu. Kiukweli sikumwamini maana niliona kama anajisafisha tu kwangu. Nilivyotahira na ninavyomwamini Clara nikaenda kumuonyesha 
akaonekana kushtuka na kuanza kumsema vibaya yule mwanaume na kuanza kulalamika kwa anataka kuharibu urafiki wetu. Nilimwamini Clara kwa maana ndo mtongo wa karibu. Siku moja kuna mama mtu mzima pale kazini yeye alikuwa mfanya usafi tu akanifuata na kuniambia ni mchunguze rafiki yangu maana ndiye ananiharibia maisha yangu. Mwanzo ni muona kama mnafiki lakini baadaye nikawaza kuwa haiwezekani kwa mama kama yule atoke alipotoka anifuate bila sababu. Baadaye wakati natoka kazini nikamfuata yule mama nieleze kwa nini kaniambia vile ila kutaka kuniambia chochote ila aliniambia tu mfuatilie rafiki yako sio mtu mzuri. Basi nikasema lazima nifuatilie Clara maana na imani kuna kitu. Nikaanza na simu yake maana sikuwa kuishika na ina password ila nilikuwa naijua na hajui kama nilikuwa najua password yake. Siku moja alienda sokoni akaniacha nyumbani kwa na simu aliacha chaji maana niliamini yani aliniamini kwamba siwezi kushika hata simu yake kwa maana anajua sijui password yake. Alivyoondoka tu nikaanza upelelezi wangu. Nikaja kugundua ametembea na wanaume wangu wote na huyu wa mwisho hakuwa anamtaka maana anaonekana kunipenda kweli. Akaanza kumpa sifa nyingi mbaya kunihusu na sio za kweli na SMS ya mwisho Clara alikuwa ameituma ni asante baby nimeenjoy na ninaidi kukutunzia milele. Nilizi kuchanganyikiwa. Sikujua ni kwa nini alikuwa ananifanyia hivyo. Kwa nini ameshindwa kuthamini urafiki wetu wala hata kidogo? Kwa nini ameshindwa hata kuniheshimu? Nilikuwa na hasira sana ila nikajisemea ni Hispanic na nisifanye chochote kisha nipange mpango kabambi wa kumuomboa Clara. Kiukweli sikuwa naweza kujizuia. Hivyo alivyorudi tu nikamwaga maana ningeendelea kukaa naye kwa wakati ule ningemfanya kitu kibaya. Hivyo nikaondoka zangu. Karibu kwenye simulizi na kuna kwa jina la mbele kwa mbele. Acha niwe mama yenu. Mtunzi ni Uska Baltazar anapatikana kwa simu namba 0657 Saba sita mbili saba tisa sifuri Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Nikaanza kufuatilia kwanza nilivyokuwa na date na kaka yake. Kumbe alimwambia mimi na Ringa na najiona mzuri sana. Sio anipitie tu ili kunikomoa na wakati kaka yake na mke na mtoto niliambia ukweli na rafiki mmoja wa kaka yake Clara nilijisikia vibaya na akawa ananiona na Ringa so alikuwa anajitongozesha tu kwa wanaume wote tena wale nilodeti nao ili kwa ajili ya kunikomoa na ye kama ana bahati mbaya hivi maana sio mbaya lakini hataongozwi niliumia sana na kuna muda nikawa kama siamini kama Clara ndio aliniharibia kila ninapopita Nikaendelea na uchunguzi mwisho nikabaini ushenzi wote wa Clara. Nikatamani kumkomoa na yeye ila kuna wakati roho ilikuwa inaniuma na ona bora ni mwachie Mungu ila sikuweza kuwa na ukaribu naye. Akawa anatafuta sababu za mimi kumkwepa ila sikumwambia. Niliona ni bora kujitenga naye maana anaweza kunifanyia jambo baya zaidi ya hayo aliyoyafanya. Nikawa busy sana na kazi, sikutaka tena kuanza kuhusu mahusiano na niliamini njia pekee ya kujipa furaha ni kutafuta pesa na hicho ndicho nilichokifanya. Siku moja nikiwa kazini nilimwona babake na Clara kama kuna jambo anaongea na binti yake. Hapo nimeshakata mazoea kabisa na Clara. Nikapata wazo. Mwanzo niliona la kijinga ila baadaye nikajisemea kama mbwai na iwe mbwai. Maana waliamua kumwaga mboga, acha mimi ni mwagi ugali. Ngoja nikajitongozesha kwa baba yao ili Clara na yule kaka yake mshenzi waisome namba. Mzee akiingia line wamekwisha. Maana ingawa sikuwa naonyesha hisia zangu ila nilikuwa kwenye maumivu ya kimya kimya. Kiukweli nilikuwa natafuta namna kuwafanya walipe kwa walionitendea na nilikuwa najua kabisa siwezi kuwaumiza. Nashindwa kuwaumiza wote Clara na kaka yake ila nikiwa mama yao italeta heshima. Basi kama wanavyojua mtoto wa kike akiamua, sikuwa najua namna ya kuwa karibu na yule mzee ila nikapata wazo la kwenda kwenye taasisi anayofanyia kazi. Lakini nikawaza nikienda nitasema nimefuata nini. Ila kwa kuwa nilidhamiria kuwakomoa Clara na ndugu yake, nikajiambia nikienda nitajua cha kufanya. Basi, hmm, nilipomaliza majukumu yangu ya kazini, nikajikomba komba mpaka anapofanya kazi mzee Frank ambaye ndo baba wa Clara. Nilipofika nikaomba kuonana naye ila sikuruhusiwa maana ukitaka kuonana naye uwe na appointment maalum. Niliomba sana ikabidi wampigie simu amwambie kuna mgeni ana shida na wewe. Ndipo nikaruhusiwa kwenda ofisini kwake. Nilienda na baadhi ya ofa za hotelini na kuna kujifanya nataka kumshawishi kuhusu tua na mambo mbalimbali yanayopatikana kwenye hoteli yetu. 
Nilijua lazima atashangaa maana sio jambo la msingi ambalo limenifanya niende nikambembeleze kuonana naye ila nilijiamini kwa mimi ni mwanamke kama sio mzuri sana ila navutia kwa namna yangu hivyo lazima nimvutie aje kwangu sio hivyo niliwaza mengi sana siku hiyo nileva short dress yenye zipu kuanzia kwenye magoti mpaka mwisho yani nguo ilikuwa imetengeneza vizuri kabisa hapo nilikuwa nataka jambo langu leze kutimia kiukweli sikujua mzee Frank ni mtu ana namna gani sikuwaza magonjwa yani nilichokuwa na kiwaza kile ni kwangu ni kisasi tu basi nikafika ofisini jamani baba nikauzu huyo mpaka nikawa nawaza na mwanzia wapi nikampelekea baadhi ya vipeperushi na ufa ambazo tulikuwa nazo akawa kimya janijibu nikamwambia ndio hilo lilonileta akawa kama ananishangaa nikaona kama dili langu linataka kufeli nilikuwa tayari nimesha tega zipi yangu ile ikae vizuri ile zipu nikadondosha pochi nikanyanyuka kutaka kuyokota zipu yote kaachia nikajifanya naona aibu wakati nilikuwa nimedhamiria hapo ndipo nikamkamata yule mzee yani jicho likamtoka akanambia mama ngoja nikuletee kitu cha kukustiri akatoka dakika kadhaa karudi akaniambia amemwagiza mtu akaleta nguo nikawa nimekaa chini najiliza najifanya kama nimedharilika alinisogelea akawa ananibembeleza na vile nimejaliwa jicho la uchokozi nikawa nalia huko yani nimemwangalia yani nikaona kabisa huyu mzee nimeshaanza kumweka kwenye mstari mara akaja huyu alitumwa akaleta nguo akaenda kuzichukua akaniletea nikamomba ageuke nivae kweli aligeuka lakini kumbe mbele kulikuwa kuna kioo ananiangalia sikujua nilikuja kujua baadaye nilipovaa nikamshukuru nikaondoka zangu sikutaka kujiongelesha tena nilitaka nijifanye kila kitu kimetokea kwa bahati mbaya na kama kunitongoza basi nitongoze yeye na kwa kuwa nilete business card yangu nilikuwa na uhakika atanitafuta usiku nililala ikaenge sms umelala sikujua ni nani ila nikajibu bado nikashangaa simu inaita kupokea ni sauti ya yule mzee Frank akaanza binti yangu nilitaka kujua kama umefika salama nyumbani Ndiyo, nashukuru sawa mwanangu tuendelee kuwasiliana basi um hivyo tu nikajua tayari ndege amesha nasa tundoni sawa baba usiku mwema nikamjibu na kukata simu kesho yake asubuhi akanipigia simu mwanangu mimi mkaje salama sio wewe ah uh, sawa mwanangu ukiwa na shida yote uniambie sawa nashukuru Siku hiyo nilienda kazini na furaha maana niliona mambo yanaenda vile ninavyopanga. Acha niwe na mahusiano na baba yake. Tuone kama na huyu atatembea naye. Nikajisemea maana nilitaka kuhakikisha na wanyoosha mpaka wajue sio kila mtu akumchezea. Siku zilienda mzee yule akanitongoza. Sikutaka mambo yawe mengi. Nilimkubalia chap, akawa ananihudumia, akaniambia nataka nipangie nyumba. Sikutaka ni kumwambia chochote. Nikamwambia tu naomba nije kuishi naye kwa kuwa alionekana kustasita nikampembeleza sana mwisho akanambia na watoto wakubwa inaweza isilete picha nzuri nikambembeleza kuwa nitakuwa mama bora kwao na nitahakikisha na kuwa mwema kwao na kwake alionekana kunielewa akanambia wiki moja mbele nitaanza kuishi naye kwa kuwa nilikuwa nimepangisha haikuwa ngumu mimi kuamia kwake siku inafika mimi huyo na virago vyangu mpaka kwa mzee Frank na ikawa kama bahati nikamkuta Krala na kaka yake Mwanzo Clara alizani namfuata yeye maana kwai kujua kama <laughs> najua machafu yake lakini baada ya babake kunitambulisha walionekana kushtuka sana Alafu msije kumsumbua mke wangu Mzee akasema kisha kaingia chumbani nami nikamfuata Najua nilimwacha Clara na kaka yake na mshangao nikajua fika vita ndo inaanzia hapo hivyo nilipaswa kujipanga na mbinu zote za kivita na nilipania kuarusha roho Nilijua fika ninachokifanya Sio sawa na sio sawa kabisa kwa watu wengine wanaweza kunichukulia kama malaya ila sikujali maana niliamua na nilijisemea liwalo na liwe mtoto mimi nikawa na mpeti peti mzee kiasi kwamba simpi nafasi ya kuwa karibu na watoto wake masaa yote natembea naye alipo nipo alikuwa asubuhi ananipeleka kazini na jiona ananifuata ingawa nilikuwa nafanya kazi pamoja na binti yake lakini ya kuwa nataka tuongozane naye Kiukweli niliamua kujitoa muhanga kwa kila kitu. Siku moja mzee Frank alisafiri kikazi, nikawa nyumbani na Clara. Mara Damian akanifuata na kuanza kuniomba msamaha, eti anajutia kuniumiza ila sikupaswa kuwa na mahusiano na baba yake. 
yaliyopita yamepita na kiukweli nimeshasahau kwani mimi sipaswi kumchagua mtu ninayemtaka si ruhusi kupenda niliwauliza unaruhusiwa ila sio kwa baba yetu niko tayari kuachana na mke wangu turudiane aliendelea kusema Damian na wakati wote huo Clara alikuwa yupo kimya tu nilijua fika alivyotulia kuna bomu analisuka kawaida ya mzazi anatakiwa ombe baraka maisha ya mwanae awape baraka kabisa Siwezi ruhusu ndoa yako ikavunjika na nipo tayari kuitengeneza furaha yenu wanangu. Nilimjibu hivyo. Nikaona kama wamepanic. Sijui ni kwa kuwa nimewaita wanangu au kwa sababu nyingine. Ila sikutaka kuongea nao. Nikaenda zangu chumbani nikajifungia. Kiukweli mpaka hapo sikuwahi kujuta kwa lolote na nilisha hapa nitaonyosha ipasavyo. Clara pamoja na mjinga mwenzake. Maisha kawa yanaenda na ule mzee Frank nikawa naye masaa yote. Maana kila weekend ile kwa natoka naye tunaenda zetu kula maisha. Damian aliniomba sana niachane na baba yake, lakini Clara alikuwa kama anajifanya kafurahia mahusiano yangu mimi na baba yake. Maana kuacha kuniita mama. Alikuwa ananiuliza, "Lini nitafunga ndoa na baba yao ili niwe mama yao rasmi?" Sikutaka kumjibu lolote maana kiukweli sikuwa na malengo yote na ule mzee. Basi mzee Frank akaanza kunijengea nyumba, akaniambia kuwa watoto wake wasijua kanisumbua katika swala zima la mirathi. Hivyo acha niweke maisha mazuri ila atakitokea siku amefariki niwe na pa kuanzia. Kiukweli sikutaka mtoto yake yote ajue maana alipanilipania kwa komesha. Basi bwana. <laughs> Yule mzee akajenga nyumba, kuimaliza nyumba na acha akaweka jina langu kisha kanifungulia hadio ambayo ilikuwa inaningizia kipato. Mwisho ikabidi awashirikishe watoto wake kuwa kanijengea na kanifungulia hadio ya na na mpango kununulia gari. Walionekana kushtuka kwa maana ni kama hawakutegemea kama baba yao anaweza kufanya hivyo. Kwa mara ya kwanza nilimwona Krala akinikata jicho la chuki. Muda wote huo alikuwa kimya na kujifanya na support mahusiano yangu na baba yake. Sikujali maana nilikuwa nimeshajua ninaishi na watu wa aina gani. Nilikuwa naona ni ya kawaida. Ni kawaida yangu kabisa kuishi na mtu ambaye najua ni adui yangu na bado namchekea. Kama kawaida yangu nilikuwa na mkama pema na kuandaa kifungua kinywa kisha nenda kumpa mzee Frank, alafu nenda kumwamsha Clara. Maana Damian nilirudi kambini na kuendelea na familia yake. Siku hiyo ilikuwa asubuhi sana, maana ilikuwa ni kama saa moja hivi, nikasema nende nikamwamsha Clara ili aweze kupata kifungua kinywa kisha ajiandae kwa ajili ya kwenda kazini. Ila kabla sijagonga, nikasikia anasema, "Itabidi tumteke na tumfanyie chochote. Yaani kila mnachokitaka nyewe mfanyieni." Aladhani anaishi na malaika eh? au alidhani nikikaa kimya siwezi kumfanyia kitu lakini yani kapitisha mipaka Nikao na ya rekodi muongeze Clara nikiamini anaweza kunisaidia kwenye kisasi changu Sikuunga mlango nikaanza safari ya kurudi kwenda kumwandalia sugar daddy wangu na mimi nikajiandaa Tukiwa tunatoka nilimwambia mzee Frank anitafutie mlinzi maana naogopa watu wabaya Usiogope mama mimi sinipo hakuna yeyote atakayeweza kukudhuru Nilimsistizia sana maana licha ya yote sikuwa na usafiri wangu kwa maana akiwa hayupo ni lazima ni request usafiri wowote pia nilidhani huyu anayezungumza na Clara kuhusu kuniteka basi lazima huyo mtatakuwa ni mimi lazima nitafute namna ya kujilinda mwenyewe kwa kwati ule akaniambia hana pesa ya kutosha kunitafutia usafiri lakini katika kipindi chote nilikuwa na ule mzee sikuwa natumia pesa yangu ya mshahara nilikuwa na akiba kama milioni tatu Nikaenda kumdokezia kuwa nina pesa kidogo kwa kwa yeye anajuana na watu wengi anisaidie niweze kupata gari maana nilishaona usalama wangu upo atiani kweli kama Mungu aliniwezesha nikapata gari ya milioni ishirini na nilitakiwa nitoe robo ya pesa inayohitajika nikatoa milioni tatu yangu kisha akaniongezea mbili sijui alizungumza nini na wauzaji nikapewa gari kabisa niondoke nalo kiukweli sikuamini ila tatizo sijui kuendesha Ikabidi ni muombe nitafutie dereva ambaye kidogo atakuwa ananifanyia mazoezi. Ana sikuwa na muamini kabisa Clara. Basi babu yule akafanya hivyo. Clara alipogundua nina gari alijua fika ni baba yake ndio kaninunulia. Na yeye kama mtoto wa mzee Frank hana anachomiliki zaidi ya simu ya mkononi. Akaanzisha chuki za waziwazi. Sikujali maana tayari najua naishi na mtu aina gani. Nikazidisha makusudi zaidi maana nilipania kumrusha roho mpaka akome. Ikawa kila weekend na muandalia kifungwa kinywa kize changu na mbembeleza tunyo ukumbini maana najua lazima Clara atapita alafu naanza kumlisha kimadoido na ukizuba kidogo busu yani full mahaba 
Najua Clara alikuwa anatuona ila kawataka ijionyeshe kuwa ni mbaya kwa baba yake. Baba yule alikuwa ananipenda balaa na kwa nilikuwa mdogo alipenda kunitambulisha kwa kila mtu kuwa ni mke wake. Baadhi ya watu wakamwambia kuwa nimefuata mali lakini ya kujali kabisa. Tena nakumbuka siku moja tulitoka mpaka Dina akaja mwana mama wa makamo hivi akatusalimia kisha akataka kukaa tulipokuwepo. Akamzuia lakini baadaye akaona pana akamwacha kae. Alionekana kufamiana na mzee Frank na mara nyingi akawa anamsifia mama yake na Clara kwa ni mtu mwenye mapenzi ya dhati kwake na mimi ni mdangaji ambaye nimeenda kumchuna. Nakumbuka mzee Frank akamjibu Niache ni chunwe mpaka nibaki mifupa nimempenda mwenyewe. Yule mama aliondoka bila kuaga hapo ndipo nikajua jinsi nilivyoteka kababu ka watu. Siku moja nikiwa nyumbani mzee Frank alirudi akiwa na mawazo sana. Sijui alisikia nini ila kukaa sana akatoka akiwa naongea na simu. Hapo Clara akua nyumbani. Nikasema ngoja nichunguze kuna nini. Nikamsikia anasema, "Hawa watoto washenzi sana. Yeye anataka kuniua kisa mali, nitawafundisha adabu." Nikajua kuna jambo amegundua kuhusu naye ila sikujali sana. Kwenye mida kama saa moja jioni alikuja mwana mama wa makamo. Alikuwa pamoja na Clara. Nikatoka kwenda kumsalimia lakini hakunijibu kabisa. Alinifyonza. Wala sikujali, nikajua kashashikwa na kupewa sumu na Clara. Hawezi kunielewa. Nikampigia simu mpenzi, kapenzi kangu kababu kangu. Nikamwomba tukapate dina mana nyumbani, niliona tushaingia nuksi. Akanambia yuko bize. Nikamwomba walawa niambie alipo nimpeleke chakula. Mwanzo alibisha lakini mwisho akakubali. Niliingia jikoni nikapika biryani maana ndio ugonjwa wake na roast ya kuku na kajuiska ukwaju. Nilipika chakula cha familia maana sikutaka waseme nimepika chakula changu tu. Nikajipodoa vizuri nikamfuata mpenzi. Alikuwa kwenye kikao. Nikasubiri mpaka kamaliza kikao nikamfuata ofisini na kumwambia ali chakula nilichomwandalia. Alifurahi babu yule. Mara tukiwa maabani akaingia Clara bila odi hapo sasa nilikuwa namfuta jasho mpenzi wangu alivotukuta akaanza kufoka baba huyo mwanamke wako ni mchawi sana hujoni kama uko sawa mwanamke anayetaka kukutawala hata we huelewi baba yani naomba tu uzinduke mimi ni baba yako na hapa ni ofisini naomba mambo ya nyumbani aishie nyumbani na ya kazini aishie kazini Clara alipaniki zaidi lakini baba huyo wala kujali Baba huyo mwanamke akufaa hii. Kama ananidhirisha unataka anifai vipi? Nambu uondoke. Aliendelea kusema mzee Frank kwa kufoka. Clara kwa na jinsi zaidi ya kuondoka ila kabla ya kuondoka alinikata jicho la kuwa makini lakini sikujali. Nikaanza kuju, kujiliza vipi mama? Wanao hawanitaki muda mrefu tu ila leo ameona aje kudhihirisha kwako. Nilisema huko nikiwa nalia. Kwa nuko niambie muda wote huo. Sikutaka kugombanisha na watoto wako. Alinisogelea na kuniambia, usijali kisura wangu, hakuna atake kusumbua. Nikajiliza liza pale akawa ananibembeleza. Tukarudi nyumbani kwenye kama saa nne. Tulikuta watu wote wamelala na nilifanya hivyo kwa maksudi ili tusionane na shangazi. Nikamdamka asubuhi kama kawaida yangu, nikakuta shangazi ameshaandaa kifungua kinywa. Kiukweli sikuwa na muamini hata kidogo. Nikamfuata mpenzi chumani nikamwomba aoge. Nikamwandalia mavazi kwa maana ya kumwandaa kisha nikamwambia kuna mgeni. Ni kama kutarajia akaniuliza ni nani? Simjui ila nimemuona ungetoka ili ukamsalimie. Kweli alitoka na kwenda kumuona ule mgeni niliyemwambia alikuwa ni dada yake. Wakasalimiana vizuri kisha mimi nikatoka niliendelea na kazini. Huyo ni nani? Shangazi aliuliza, "Ni mke wangu." Nikajua ni msaidizi hapa nyumbani ila wifi karibu sana kwenye familia yetu. Akanambia na kataba samu kakinafki, nilijua lazima kuna jambo analipanga maana haiwezekani. Siku ya kwanza kuniona anipokea vibaya alafu ghafla tu anisemeshe vizuri. "Sasa dada, naenda kazini pamoja na mke wangu." Alisema mzee Frank na hapo kutaka tushikane mikono maana inaonyesha na mheshimu sana dada yake. Nikatoka nikaingia kwenye gari langu. Hapo nilikuwa na dereva na mzee Frank akaingia kwenye gari lake. Kila mtu akaelekea sehemu anayofanyia kazi. Nikiwa ofisini Clara alinifata. Kwa nini umeamua kuwa na mahusiano na baba yangu? Kwa sababu nimempenda. Hujampenda baba yangu, umefuata mali. Sawa kama ndio unaamini hivyo. Naomba uondoke. Nitakufundisha adabu. 
akanambia kwa kiwa anaondoka. Hmm. Umelianzisha hili. Nikamwambia lakini wala sikujali, kasikia au hata kama hajasikia. Nilikuwa nimejisemea hivi kwa maana yeye ndo alianzisha ili jambo lote. Grala alianzisha chuki za waziwazi. Na ungemuona ungeza ni mke wangu wala sikujali. Alikuwa anajaribu kwa kila namna kunichafua kazini na baadhi ya watu wali muamini ila nilisema sibisha ni naye na wala sifa chochote mpaka ajishtukie akawa anasema mimi najiuza sijui ni kitu gani lakini sikujali maana niliona ni maneno ya mkosaji alijaribu mpaka kunitafutia wanaume wanitongoze ili nikubali akamwonyeshe babake uchafu wangu lakini nilikuwa nikiona na mbangeni sielewi kwenye simu yangu nilikuwa na block Sikutaka mambo mengi maana niliamina na nitengenezea kesi. Ilipita miaka mitatu toka nianzishe mahusiano na baba yake. Wazazi wangu walijua maana nilitaka kufanya siri na kujihusisha na mambo mengine. Lakini hapana. Mwisho wa siku ilibidi wajue tu. Sikutaka maana niliona kama sijatimiza kesi changu na pia sikutaka kuzaa wala kuolewa na mzee Frank. Kuna muda nilijiona kama malaya lakini muda mwingine niliona kama nastahili kufanya vile. Mze Frank alikuwa ananipenda na kuniamini sana na alikuwa na imani na mimi. Alijaribu kunifuatilia lakini hakuona uchafu wangu wote. Siku moja nikiwa natoka na Mze Frank alikuja mama mtu mzima. Akanipa CD. Sikujua ni ya nini, nikaweka kwenye pochi kisha nikaenda na nikaendelea na safari zangu. Wakati narudi nilikuwa na Mze Frank maana alikuwa anaumwa. Nikaenda kumfuata kazini tukiwa tunapita ukumbini kuelekea chumbani kwetu. Nikapamiana na shangazi. Akajifanya kuniomba samahani. Vitu vyangu vyote vilidondoka mpaka ile CD. Nikaviokota na kuvirudisha kwenye pochi. Nyumba imepoza na una CD. Utakuwa umeka movie nini? Aliniuliza shangazi. Kiukweli sikujua kuna kitu gani ndani ya ile CD na nilitamani kujua kwanza kilichokuwa ndani. Kisha ndio nionyeshe watu wengine. Ila shangazi alisitiza sana kuwa anaomba aone kilichokuwa ndani kama nitamthiria au la. Sikutaka kubishana naye, nikampa ile CD na kuondoka chumbani. Maana mzee Frank alishatangulia na hali yake haikuwa nzuri. Ghafla nikasikia shangazi ananiita, nikatoka na kwa namna alivyoniita, hata mzee Frank alishtuka akajua kuna jambo limetokea. Akatoka na yeye. Ilikuwa ni video zangu za utupu, ilionekana mimi na mwanaume mwingine tunafanya mapenzi. Mzee Frank alipanik, akaingia chumbani na kujifungia. Shangazi akaanza lawama. Nilijua tu, huyu binti ni malaya. Anataka kuniulia kaka yangu na maradhi. Sio hata kwa nini ndugu yangu anisikilizi. Nilizoea kumuita hivyo, maana alikuwa ni wifi yangu lakini alikuwa ni mtu mzima sana. Hivyo nikaona kuliko kumuita wifi, ni bora nimuite shangazi, maana hata Clara na kaka yake walikuwa namuita hivyo. Kweli video ilionyesha kabisa ni mimi kuanzia sauti, umbo, rangi na kila kitu. Nilishangaa sana, maana mimi sijawahi kufanya kitu kama hicho hata siku moja na huyo mwanaume nilokuwa nikifanya naye Sikuwa na mfahamu kabisa. Nilijua fika mzee Frank amepanic na najua ni jukumu langu kumtuliza. Alijifungia chumbani kwa masaa mpaka nikawa na wasiwasi maana alikuwa anaumwa. Ila alivyotoka alichukua ile CD na kuingia nayo ndani. Nilikuwa na wasiwasi sana maana sikujua angechukua uamuzi gani. Alikaa ndani akiwa kajifungia kwa zaidi ya saa wakati huo kralala kuwepo na shangazi akawa anajiliza kwa nataka kumua kaka yake. Mala Clara akarudi akamkuta shangazi yake akaanza kuuliza kimetokea nini. Shangazi akaanza kumsimulia. Nilimuona Clara ananiangalia kwa jicho fulani hivi la shauku. Nikajua fika na usika kabisa na ile video na siwezi kumwambia baba yake maana sina ushahidi. SMS ikaingia kwenye simu yangu kutoka kwa mzee Frank kwa tukutane sehemu ila kila mtu atoke kivi yake. Akatoka mzee Frank akiwa na asira. Hakutaka kuzungumza na mtu yeyote. Baada ya nusu saa, nikatoka kwenda alipotaka kukutana na mimi. Alegeza chakula na vinywaji tukawa tunapata taratibu. Najua hujafanya wewe. Wanangu ni washenzi sana. Yaani wanataka kuniua kisa mali. Uh, niliwapenda na kuwapa kila wanachokitaka. Hata ningeambiwa yani sijui niishi na mashetani. Lakini sikuweza kuamini lakini niliposikia mpango yao kiukweli nilishangaa sana sasa nataka waendelee kujua tunagombana lakini nitatengeneza maisha mpaka wasiamini najua ni kifa utapata chochote kiukweli sikujua mipango yake ila niliamini lazima atakuwa anataka kuwafundisha adabu wanaye 
na kidogo nilifarijika kuhusu mzee Frank kwa upande wangu. Alichukua chumba kwenye hoteli tuliyofikia kisha tukapumzika. Ilipofika saa tisa usiku alimpigia simu dereva wake akaja kumchukua kisha kanambia nirudi nyumbani asubuhi. Basi akaondoka akarudi nyumbani. Mimi kwenye saa mbili asubuhi nikarudi nikamkuta Clara alinisubiri maana ilikuwa ni weekend ajenda kazini. Naona nataka kuletea baba yangu maradhi uzeeni. Siku mjibu nikawa naendelea kuondoka. Unajifanya ujanisikia eh? Akanishika na kutaka kunizuia nisiondoke. Yale makelele nadhani mzee Frank na shangazi waliaskia wakatoka. Shangazi akaanza kulia. Unataka kumuua kaka yangu? Unataka kumuua kaka yangu? Umetoka wapi? Eh? Mzee Frank akaingia kwa sauti kubwa. Umetoka wapi? Akaniuliza kwa ukali nikaangalia chini. Hapo nikaona shangazi ananiangalia kwa jicho la utakoma pamoja na Clara. Mzee Frank akanifuata akanishika mkono kama niende naye chumbani. Tulipofika akafunga mlango. Akapanda kitanana akaniambia niombe msamaha kwa nguvu ya kalala zake. Nikaanza kuongea. Nisame, nisame mke wangu. Nilikuwa naongea kuna jiliza. Nikajiliza kwa takriban nusu saa. Baada hapo nikatoka hapo. Yaani nimefikicha macho yangu yakawa yamevimba. Wakajua tumegombana. Wakashuka kabisa kuniangalia. Na wenyewe wakasusa kupika pia. Mimi nikaingia jikoni nikapika nikala kabisa kisha nikampelekea mzee Frank. Akanifukuza kwa hasira. Nikaondoka maana sikujua mzee Frank kadhamiria nini kwangu na watoto wake. Zikapita kama wiki mbili tunawaigizia kwa tuna ugomvi kati yangu na Mr. Frank. Siku moja mzee Frank akanifuata na kuniambia ni sign kuna document hata niletea. Kweli nilisaini. Baada hapo mzee Frank akabadilika, akawa hataki kuwa na mazuia na mimi kwa maana ya kuakti au kawaida. Nikawaza kapatwa na nini ila sikujali maana hata mimi binafsi sikutaka kuwa na mzee kwenye maisha yangu yote. Nilitamani kuwa na ndoa yangu pamoja na mwanaume nilimpenda siku moja. Nilitamani kuwa na watoto na familia yenye furaha ila kisasi nilikiweka mbele. Niliamini sijamaliza kisasi changu. Siku moja mzee Frank akaniita akaniambia yeye anaumwa na anaweza kufa siku yoyote. Akamwita mwanasheria wa familia na kumkabidhi document kadhaa kisha akasema kwa huyu ni mke wangu na ndo msimamizi wa mali zangu zote. Nilishangaa maana ni kama sikutegemea kama ningechukua maamuzi. Hilo nisingelijua. Sikujua kama mzee Frank angeweza kunifikiria kwa kiasi hicho. Na nikapanic. Yaani nikasema hapa lazima nifanye kitu. Nikapania kumkomesha kisawasa wa Clara pamoja na kaka yake. Wanangu wananiua. Sasa na wewe kuwa nao makini sana. Alinambia baada ya mwanasheria wa familia kuondoka. Nikashangaa na zidi kudhoofu siku baada ya siku. Ila sikutaka mtu yote kujua kuwa anaumwa. Mpaka siku moja nilikuwa sijisikii vizuri. Nikaenda hospitali. Nilipokuwa nahudumiwa, nilimuona mzee Frank akitembezwa na kiti cha wale mavu. Nikataka kumfuata ila madaktari akawa ananizuia. Nikawaomba nizungumze naye. Akanambia na kufa siku yoyote wapendi wanangu ila kuwa nao makini sana kisha kachukuliwa na nesi alikuwa na msukuma nilimaliza vipimo nilikuwa na UTI nikapewa dawa ila nataka kuondoka nikaitwa na mmoja wa madaktari Frank Matthias ameomba tukupe majibu ya ugonjwa wake amegundulika ametumia sumu kali ambayo imechana chana utumbo pamoja na ini lake hivyo siku yote kuanzia leo anaweza kufariki Aliomba tusimwambie yote katika familia yake na tunashangaa leo ameomba tukwambie wewe. Kiukweli nilishtuka sana. Nilirudi nyumbani kinyonge wakati naingia Clara na shangazi yake hakujua nikawa nawasikia wakisema. Najua huyo mpuuzi kaja kutukomoa na baba anajifanya anamtetea sana. Acha aondoke kile kizee alafu atafuata na yeye. Nilirekodi maana nilijua lazima huo ni ushahidi unaweza kunisaidia baadaye. Lakini kwa nini anawakomoa? Aliuliza shangazi. Anajikutaga mrembo sana. Yaani nikamkomesha nikawa namwachanisha na wanaume wake wanaomtia jeuri. Alisema Clara, nilipitiliza taratibu ndani. Mzee Frank aliniagiza nikachukue box lipo chumbani kwake. Lilikuwa lina saa ya dhahabu na mkufu. Nilimpelekea hospitali niliniambia ni vihifadhi. Nilishangaa. Unaweza kuzani nimemwekea limboata. Baada ya masaka mawili kupita nikapigiwa simu kutoka hospitali kuwa niende. Nikaenda nikapewa taarifa ya kifo cha mzee Frank. Nilishtuka. Nilishiwa nguvu maana ni kama sasa sikutegemea. 
Nililia sana ingawa nilimtumia mzee Frank kwa ajili ya kisasi changu lakini alinipenda na kunithamini sana. Sikutaka kuzipeleka taarifa kuhusu kifo cha mzee Frank maana namjua vizuri Clara na shangazi yake. Hivyo niliona bora dereva wa mzee Frank aende akawaambie kuhusu kifo cha mzee Frank. Taarifa zilifika nyumbani na msiba ukaanza. Mazishi aliendelea lakini cha kushangaza kila mtu alinishtumu mimi ndio nilemua mzee Frank. Kiukweli sikujali maana licha ya kumtumia kuumiza watoto wake lakini nilimheshimu na kumjali sana ingawa sikumpenda. Siku zilienda na hatimaye siku ya mirathi ikafika. Nilishangaa namna mgawanyo ulivyo maana mzee Frank alikuwa na nyumba mbili na gari mbili lakini nyumba moja alinitaka mimi ndo niwe mrithi na hizo nyingine mimi ndo niwe msimamizi ingawa alitaka wanae warithi na kingine gari aliyoninunulia pamoja na biashara aliyonifungulia hazikuweka kwenye mirathi maana aliandika majina yangu hivyo ni mali zangu wanae hawakupenda mgawanyo huo nikajua fika kuna kitu wamepanga wanataka kukifanya nikajisemea tu nipo tayari kwa kila kitu ile nyumba na gari nililopewa nilipiga bei maana niliamini naweza kukosa amani nitakapoishi pale kwenye mali ya mzee Frank na ninajua watoto wake walivyo na roho mbaya niliacha kazi na kwenda kununua nyumba shamba maana nilikuwa sitaki kwa karibu na familia ya mzee Frank nilitaka kuwa na amani nilitaka kuanza maisha yangu mapya lakini kumbe kuna bomu naandaliwa nilianza maisha yangu upya nilishaamini nilifanya kinatosha kwa kisasi kwa kralala pamoja na kaka yake Sikutaka kufanya mahusiano mengine maana nilitaka kujipa muda wa kuyatafakari maisha yangu. Nilitaka nikiwa tayari kuingia kwenye ndoa basi nisijutie maamuzi yangu. Mwaka ulipita na hatimaye nikaanzisha mahusiano na kijana mmoja. Tulikuwa na umri sawa ila mimi nilimzidi kipato maana alikuwa fundi garage na mimi tayari nilikuwa nishasimama kimaisha. Nilimsaidia akafungua garage maana mimi sikutaka chochote kutoka kwake. Nilikuwa najiweza kiuchumi na kimaisha tayari. Alienda kwetu kutoa posa na baada ya muda akanitolea mahari. Siku moja alikuja kulala kwangu. Saa kwenye kama saa sita hivi usiku ikaingia message kwenye simu yake. Aliamka na kuangalia. Zilikuwa na video zangu za utupu. Ilionyesha ni mimi nikiwa nafanya mapenzi na wanaume wawili. Mmoja wapo alikuwa ananiingilia kinyume na maumbile. Kiukweli ukiona hiyo video ungedhani kabisa ni mimi. Mimi mwenyewe nilishangaa imekuaje. Ikawa naonekana kwenye ile video. Mpenzi wangu alipaniki akasimama muda huo huo na kuondoka. Nilimpigia mara kadhaa kupokea na nilituma SMS zangu wala kuwa najibu. Niko na bora niachane naye. Nikaendelea na maisha yangu ila sikutaka tena kuingia kwenye mahusiano. Nikasikia ex wangu anataka kuoa. Niliumia maana nilimpenda. Sio ni nini ila akili yangu ikanituma niende nikaangalie anataka kumoa nani kwa muda mfupi vile. Siku zikaenda tena siku ya harusi ex wangu ikafika nikaenda kanisani. Bwana Rose alishafika. Bibi Rose na wapambe wake wakaanza kuingia. Walianza wapambe wake wakaingia na muda wote siku mtambua bibi Rose ni nani. Muda ukafika nikashangaa mbona ni Clara. Akili zangu zikanituma, sijamwona vizuri. Nikasema huenda ni makeup zinamfanya bibi Rose wa watu aonekane kama Clara au labda niko kuwa namchukia Clara ndio maana kila naemwona na muona kama yeye. Nikasubiri muda wa kufunga ndoa. Hapo ndo nilipochoka. Alianza kwa kusema, Bwana Michael John upo tayari kumoa Clara Frank. He, hapo ndo nilipogundua kuwa bibi harusi ni Clara kama nilivyodhani. Ndipo nikagundua kuwa alikuwa bado ananifuatilia na nilikuwa na uhakika alikuwa anataka kuniharibia kama kawaida yake. Nilishajua kuwa vita bado inaendelea. Hivyo niwe tayari kwa mapambano. Sikujua natakiwa kufanya nini na kiukweli niliogopa sana kuingia kwenye mahusiano. Nilijua fika Clara lazima ataniharibia. Mwaka ulipita Clara alijua kuwa lazima namfuatilia kwa yeye kule wana badala yangu ingawa nilikuwa busy na maisha yangu lakini niliishi kwa tahadhari sana maana nilihisi sipaswi kujiachia kiasi hicho mimi ni binadamu kuishi bila mahusiano ni ngumu sana hivyo niliingia kwenye mahusiano na mtu mwingine ila huyu sikuwa najali sana maana nilijua fika kuwa kuna siku atapeperushwa alikuwa umri sawa na mimi alinipenda na mimi nilikuwa nipo tayari nipo nipo tu simpendi kivile kwa maana nilijua muda wote ataniacha Siku moja akarudi kazini maana alikuwa anafanya kazi. Akawa kakasirika sana. Nikamuuliza vipi akanipa simu yake. Ikaonyesha video ambayo ndio huwa inapostiwaga sana kuharibu mahusiano yangu. Sikushtuka maana nilijua lazima atatokea hayo. Ila siku hiyo nikapata wazo. Nikachukua namba ya aliye posti ile video kwenda kwenye kituo cha polisi. Nilijua kuwa angalau ni mshtaki maana nitateseka mpaka lini. Na kwa kuwa nilikuwa na pesa mambo hayakuwa magumu. 
Namba ilifuatiliwa hatimaye akakamata kijana mmoja ambaye alidai amelipwa pesa maana alikuwa anafanya kazi anapofanya huyo mchumba wangu akabana mpaka akasema yeye ni mtu ambaye anatengeneza sana hizo video yule kijana aligoma kusema ni nani kamtuma na kudai alikuwa ananichukia tu nilishangana nichukia tu wakati atofahamiani ila niliamini Krala amempa vitisho ili asimtaje nilianza maisha yangu upya sikutaka tena kujiingiza kwenye mahusiano siku moja jioni nilienda sehemu kupata chakula maana naishi peke yangu nikala nikamaliza nashangaa huduma ananiambia nimelipiwa akanunisha kijana mmoja kwa mbele ilikuwa kasimama kanigeuzi ya mgongo alikuwa anaongea na simu akanigeukia mara baada ya kumaliza kuongea na simu nashukuru kwa ofa ulionipatia nikamwambia akatabasamu nikaanza kuondoka samani unaitwa nani mimi naitwa lulu akatabasamu akaniambia mungu wa ajabu sana maana mimi naitwa lucian nikatabasamu tunaweza kukaa tuzungumze kidogo bila shaka nikamjibu tukaenda kukaa sehemu wewe ni kabila gani makonde kwa hiyo miunofeni kama kawaida eh? <laughs> nikaona huyu vipi miunofeni na kabila vinahusiana nini nikatabasamu tu tukapiga story pale kwa takriban dakika 20 nikataka niondoke nipe basi namba zako za simu ili tuwe marafiki Sikuona shida nikampa kisha nikamuaga alikuwa na mambo ya ajabu yeye nimefika tu nyumbani ananipigia simu akaanza kuniuliza nimevaa nini nikao na muona kama muhuni siku mjibu nikasema simu nikalala asubuhi naamka nikasema niwashe simu kulikuwa kuna message zake karibia nane anaongelea upuuzi tu nikazifuta hata siku mjibu nikaenda zangu kuendelea na shughuli zangu jioni sikwenda tena ile sehemu nilokutana na yule kaka maana nilitoka nikazini nikawa naona uvivu kupika hivyo nikaenda sehemu na kula alafu naenda nyumbani alikuwa anaendelea kunipigia ila nikamblock nikamwona kama mwanaume asiye na future ikapita kama miezi mitatu nikawa nimeshamsahau kabisa siku moja nina rafiki yangu mmoja alikuwa anataka kuvishwa peti ya uchumba na mchumba wake kwa akanialika ilikuwa ni pati ndogo ilikuwa na watu wengi sana tukaenda ile sehemu nilokutana na Lucian akavalishwa pete pale wakapiga picha baada ya hapo tukala sasa wakati natoka muhudumu akaniita samani sister kuna kijana anakuita nani nikamuuliza akaonyesha kwa kidole yule pale nikaenda kumwangalia vizuri ni Lucian jamani alinikumbatia kama dakika tatu hivi lolo sinifanyie hivyo na kuomba huyu vipi maana atasikuwa na mpango naye naomba tuzungumze nikakubali nisamee kwa yote yaliyotokea najua uliniona kama mwanaume malaya ila naomba yote yaliyopita yapite tufungue ukurasa mpya lulu nakupenda akaamua kuvunja ukimya nikatabasamu tu nikamuomba anipe muda wa kufikiria maana sikuwa tayari kuwa kwenye mahusiano siku ile basi tukaongea kidogo then tukaagana mimi nikawa naendelea na mambo yangu na hata huyo Lucian sikuwa namfuatilia maana niliona kama ananipotezia muda tu akawa ananiongelesha maswala ya ndoa kila tukikutana nikawa anamwambia subiri kwanza nikawa namuona mzungumzaji tu yani inawezekana vipi mtu atujuani lakini anazungumzia maswala ya ndoa kiukweli kuwa anaonekana kama mtu aliye serious maana mimi nimeshawahi kuingia kwenye mahusiano mara kadhaa na mara nyingi wanaume wanafanana mwanzoni lakini Lucian hana zile pilika pilika za penzi jipya Yaani yupo yupo tu. Naweza nikasema anaweza yani asikutafute. Alafu akikutafuta anaongelea maswala ya ndoa tu. Nikaisi katumwa sio bure maana sikuwa na muamini Clara hata kidogo. Siku moja alikuja kunitembelea nilipokuwa kwenye shughuli zangu, akaniomba tutoke. Sikuwa na shida maana mradi niko vizuri na miradi yote nilokuwa nayo ni ya kwangu. Hivyo sikuwa na kipingamizi tukatoka tukaenda sehemu eti akatoa pete nilimshangaa maana mimi mwenyewe nilikuwa kwa ajili ya kupoteza muda tu niliona kabisa hatuwezi kuwa na malengo yote sikutaka kumvunja moyo hata kidogo akanivalisha ile peti lakini mimi hata sikufurahia ila kujali akageza chakula tukala eti wakati tunaondoka akataka niende kulala kwake nyie huyu vipi yani tulikuwa wapenzi kama sio wapenzi vile nikashangaa nataka nikalale kwake wala sikutaka akapanika akasema iti alijua tu simpendi nyie ndo kama alinichokoza nikachukua peti yake nikampa nikamwambia mawazo yako yapo sahihi nikaondoka zangu 
alinipigia mara kadhaa lakini sikupokea akaja kuniona akawa ananiomba msamaha sikutaka nijezie watu maana nilikuwa niko bize alafu alikuwa anaongea kwa sauti basi tukatoka kidogo oh lolo mimi sijawahi kutongoza naomba unizoe ila nimekupenda sana mi nilikuwa niko kimya najua au tajua thamani ya upendo wangu kwako nikakaa kimya kwa muda nilimtafakari maana naona mambo yanaenda haraka sana unataka tufunge ndoa muda gani ikabidi nimuulize akanijibu hata baada ya mwezi nikaona hapa kuna kitu kiko sawa nikamjibu nipo tayari tukala pale tukaagana hapo kidogo akawa romantic nikaona asinitanie nikaanza kumfuatilia kwa maana sikuwa na imani naye kabisa nilimfuatilia sana nikagundua alikuwa anaishi nje kwa miaka takriban minne amerudi na ana undugu na Clara tena kumbe mzee Frank ndo alikuwa anamsomesha baada ya kusikia amefariki akarudi nchini na mzee Frank alishawahi kuniambia kuhusu yeye ila sikumfuatilia na kina Clara wanampenda na kumheshimu sana sasa sikujua lengo ni kuja kunitongoza nilihisi kuna njama wanacheza na kutokana na kumwamini sana wakampa usimamizi mkuu wa mali zao nikasema hapa hapa ndo patamu kama katumwa atajijua mwenyewe na kama kanipenda kweli tutajua ngoja nione mwisho wa hili yote nikapata wazo la kufunga ndoa ya serikali nikaenda kufuatilia swala la namna ya kufunga ndoa hiyo nikapata maelezo baada ya hapo nikamtafuta Lucian nikampelekea nyaraka kuwa sign kuwa kakubali tuoane nilidhani hatakubali ila alikubali kiurahisi tofauti na nilivyotegemea sasa akataka tuishi wote alikuwa anaishi na mamake mzazi kwenye moja ya nyumba ya mzee Frank na mamake alikuwa kama ana matatizo ya akili hivyo mouse walikuwa wakimtesa sana kiukweli sikuwa nampenda Lucian ila baada kumkuta mama yake ni mgonjwa nikataka kuwa kama msaidizi wa mama yake mwanzo niliona kama ni rahisi na ya kujali maana aliona kama namjali sana mama yake na aliona ni bora ila nilikuwa simchukuli kama mume kabisa yani wakati wote nipo na mama yake nilidhani atakuwa na fulai la badala yake akanyongonyia sana akawa hana raha maana nilimchukulia kama kaka siku moja alirudi nyumbani mapema mama yake akamuita akaniita mimi Lucian soma sana unataka kuoa si umoe huyu akasema mama Lucian huko akiwa kaninyoshe kidole moyo huyu anachezaga na mimi na ni gombezi gombezi ovyo nilimwona Lucian kanyongonyea kaniangalia kwa unyonge sana akatabasamu akasema sawa mama nitafanya utakavyo hakuna hata mmoja aliyejua kuwa nimeolewa na Lucian ndoa ya kiserikali ili kwa ni ya kimya na hatujawahi kushiriki chochote muda wote Clara kumbe kuwa anajua kama nina ukaribu na mjomba wake maana ni mjomba yao lakini alikuwa mdogo kwa maana hakupishana sana kiumbre na kina Clara na yule mama ni bibi yao kina Clara upande wa mama yao siku hiyo nimekaa zangu nacheza na mama Lucian na mwana Clara na mume huyo hapo walitamaki baada kutuona akataka eti kunifukuza niondoke kwa ndugu zake uzuri Lucian alikuwa ndani akatoka akashangaa kwa nini ananifukuza akamwambia huyu ni mwanamke wangu unamfukuza nyumbani kwangu kwa lengo gani nikaona Clara na mume wao wametamaki vibaya mno mpaka Lucian akashangaa maana alidhani atujuani. Hapo nipo kidogo nikaanza kumwamini Lucian na kumwona kumbe ya kutumwa na uenda na nia ya kweli na mimi. Clara akukaa sana, akaaga akaondoka. Baadaye alimtafuta Lucian na kumwambia mambo machafu yanayonihusu. Lucian sijui alimjibu nini ila alikuja naye nyumbani, akanikuta niko chumbani na mama yake, akaniita. Unavomuona huyu ndo unanivuniona mimi. Akasema Lucian huko akiwa anamwambia Clara Lulu kwangu ni kama ndege. Mimi ni kinda lake. Na ukimwangamiza yeye jua umesababisha nife kwa njaa. Hata siku moja usithubu tu kumchafua ukitegemea nitaweza kuwa mbali naye. Labda uniue. Nye, nilisikia raha ya ajabu nikona mwanaume si ndio huyu. Hapo Clara akaanza kujichekesha maana ni mnafiki wa kiwango cha lami. Akasema, "Kama mjomba umempenda mimi ni nani nimchukie? Tutapika pale pamoja. Kila kitu kitakaa vizuri." Kweli tukaenda jikoni tukapika tukala baadaye Clara kaondoka nikaona namna gani Lucian ananipenda ingawa mimi nilikuwa namchukulia kuwa mchezo mchezo kuna muda mama yake Lucian nilala nikawa niko nje nafanya usafi kwenye bustani Lucian akanifuata akaanza kunimwagia maji tukawa tunacheza hapo kila mtu huwa analalaga kivyake kwa maana sisi ni wanandoa wa mchongo nilivyoloana sasa naye alikuwa kaloana nikasema ngoja nikabadilishe nguo 
akanikimbilia akanikumbatia si unajua mtu kilo na vyokuwa na viungo vya mwili vinavyochora yani nasikia kila kitu kinanigusa mke wangu nasikia baridi he huyu vipi maana muda wote tulikuwa tunaishi wote hakuwa hata siku moja kunionyesha ishara zote za mapenzi mimi ninakashep kadogo hivi akaanza kunishika vikalio nilishtuka nikataka kuondoka akanizuia akaniambia wewe ni mke wangu na hatujawahi kuishi kama mke na mume hata siku moja naomba tuanze kuishi kama mke na mume kiukweli sikuwa na hisia the that kwa Lucian nilitamani tu kuakomesha kina Clara maana tayari nilikuwa na maadui watatu ameni Clara kaka yake na mume wake Clara nilipania kuakomesha maana wao hawakomi kufuatilia maisha yangu ni lazima niwakomeshe tu. Lucy nikaa kanikumbatia, nikamwacha, anikumbatie tu mpaka hamu yake iishe. Tukaanza kumsikia mama yake anapiga kelele. Nikasema ngoja nikamwangalie. Lucian hata kikuniachia, akaniambia, "Hapana, kafunga milango yote. Mama yake hawezi kutoka." Tukashangaa tunasikia mtu anapiga makofi. Ikabidi Lucian aniachie. Alikuwa ni mama yake na Lucian. Lucian akaniachia akaondoka zake. Mimi nikakimbia ndani kubadilisha nguo. Mama alikuwa anashangilia sana. Yaani anasema alijua tu tutafunga ndoa. Haikoni tumefunga ndoa bila kumwambia. Sijui ni kitu gani kilimfanya aseme vile. Lucian alienda kubadilisha nguo kisha akamfuata mama yake. Mama alikuwa anapiga kelele. Mama tujafunga ndoa. Ile hivi karibuni uta, eni, tutaoana. Akaniangalia kwa upole mpaka nikaona jisikia vibaya. Nikamlisha baada ya kumlisha nikaenda kumbembeleza alale. Akawa hataki kabisa ananiambia nikalali na mume wangu maana ni mpweke. Sikumuelewa, akapiga kelele mpaka Lucian akaja chumbani. Namwambia huyu aje kulala na wewe hataki wakati mimi sikuwa natamani hata siku moja kulala bila baba yako. Akawa nalalamika mama. Sawa mama atenda kulala na mimi ila mpaka ukisha lala wewe. Basi tukambemeleza pale mpaka akalala. Alipolala Lucian akanigeukea akiwa ananiangalia. Sikumsemesha nikaondoka nikaenda chumba cha wageni. Mara na muona huyu ananifata. Mama, yani kiukweli hujawahi kunipenda. Mimi sio malaya ila siwezi kumfata mwanamke. Wewe ndio mwanamke wa kwanza kukupambania. Ni kweli mimi sivutia hata kidogo na uliolewa na mimi kwa sababu gani? Wewe sio mbaya ila naamini mama ananihitaji zaidi. Huenda Mungu alinileta ili nikae vizuri na mama yako. No, sio sawa. We una mali najua hauhitaji hii kazi naambia unachokitaka nitakusaidia Mtaku, yani nitakusaidia niamini tu naomba tuishi na Clara na mume wake alafu tufunge ndoa ambayo kila mtu ataijua una uhakika hicho ndo unachokitaka kwa hiyo tukifunga ndoa utanipenda si ndio usijali kuhusu mapenzi utayapata yote basi naomba tulale wote walau siku ya leo nikakataa alifunga mlango akanambia Najua wewe sio Bikra, kwani unanitesa hivi. Aliongea mpaka nilijisikia vibaya. Ni kweli, nimeshalala na wanaume wangapi mpaka sasa hivi? Yaani kwa nini nambania? Na inawezekana huyu ndo fungu langu. Nikawa najiambia, basi nikamwachia uwanja. Alifurahi sana tofauti na nilivyotegemea. Basi mechi ilichezwa pale, akamka mwepesi balaa. Alikuwa na furaha sana siku hiyo. Akamka mapema akatuandalia chai akaniletea chumbani nikanywa akaniambia tawai kurudi mchana akamfuata mama yake akamwaga akaondoka zake kila saa alikuwa ananitumia message kuwa ananipenda na atarakisha swala la ndoa basi alivyorudi sijui alimwambia nini Clara na mumewe ila nikashangaa anakuja huku wamenunua wamenuna hatari nikajisemea tu ehe kazi imeanza alipofika akanikumbatia akanikisi kwenye paji la uso akaenda kumsalimia na mama yake Clara akapewa chumba akae na mumewe na kumbe zile mali za mzee Frank alizopewa Clara na kaka yake alifungua kampuni ya mapishi na mavazi na meneja mkuu alikuwa Clara msaidizi ni mume wake tukaanza kuishi nao rasmi na mwanzo tulikuwa vizuri yani utasema marafiki wazuri ila nikawa najiambia tu niwe makini maana Clara namjua vizuri na nina uhakika hadi takimema na nilisema kabisa akinijaribu amekwisha Tulikata takriban miezi miwili vizuri sana na mimi ndo nilikuwa na mudu ya mama nikipata nafasi naenda kwenye miradi yangu maana yani ilipofikia ilikuwa na uwezo kujiendesha yenyewe 
Siku moja Lucian akatuita ukumbini na ndugu wengine ambao siku anawafahamu. Akasema anataka kuniwa hivi karibuni. Watu walishangilia ila Clara na mume hawakupenda hata kidogo. Nikasema ehe kazi inaanza sasa. Natakiwa nijipange kwa mapambano. Siku tatu mbele Lucian alinifuata akaniambia nimwambie ukweli kuhusu mimi na Clara. Sikutaka kuficha ila nilimweleza kuwa nilishawahi kuwa na mahusiano na baba yake. Jamani, Lucian alipanic. Akaniambia kwa hiyo hawezi kuniwa tena maana mimi ni shemeji yake. Alianza kunilaumu kwa nini sikumwambia mapema mpaka akanipenda sana. Hata ushawishi vipi moyo wake mpaka unisahau? Nye, nilijisikia vibaya maana nilishaanza kumpenda Lucian. Akawa hataki tena kuwa karibu na mimi na aliniacha niendelee kuishi naye kwa sababu ya mama yake tu. Lucian alikuwa mtu wa kisirani sana hapo Clara Burudani yani raa Debe. Siku moja mume Clara kanifata maana nilitoka kwenye kuangalia miradi yangu. Lulu, we ni mwanamke mzuri sana. Unajua hasira ziliniponza mpaka nikajikuta na mwa mwanamke ambaye sikumpenda. Clara ni zaidi ya shetani. Sasa naomba kama Lucian hakutaki, nibaki na wewe na bado nakupenda. Yaani kwanza ni kwambie Lucian sijaachana naye kama mnahisi hatuna mahusiano basi poleni na anamjua zaidi ndugu yake. Yaani nikusaidie kitu tu kama humtaki Clara muache. Tena zio ni kwa sababu zako. Sitaki zambi mimi. Nilumia sana kuona huniamini na ulivyo katili ukafunga ndoa hali ya kuwa unajua ni na maumivu. Sasa wewe endelea kupambana na shetani lako maana naamini wewe ndio mbuyu wake. Nilimwambia hivyo. Akanywea akawa ananiomba msamaha ili nimrudie. Kiukweli sikumtaka na nilia pia kumuumiza zaidi ya nilivyomuumiza. Tena nimuumiza zaidi ya nilivyoniumiza moyo wangu. Hata kama Lucy ni hanitaki lakini siondoke mpaka nitimize azima yangu. Lucy anakaa hapendi kukaa chumbani, tena hasa hapendi kukaa nyumbani kabisa. Siku moja akarudi mapema. Nikawa nimepika nikatenga chakula ukumbini na watu wote wakawa wanakula pale. Chakula kitamu sana. Akasema mume wake na Clara. Clara akaniangalia kwa dharau alafu akasema, "Lakini hakina ladha." Kama kina ladha, si uache kula. Alisema mume wake. Muda wote Lucy nilikuwa ipo kimya. Clara kwa hasira akanyanyuka akaondoka. Bado muda mfupi mume naye akaondoka ila aliondoka kabisa na gari. Mezani nilibaki mimi na Lucian. Na kuona kivutio cha watalii. Unamvutia kila mwanaume. Hapo mpo wangu kagombana na mumna na mume wake kwa sababu ya mrembo wewe. Alinambia Lucian, nikakaa kimya maana sikuwa na la kujibu. Mama yangu nimeshamtafutia mtu wa kukaa naye. Hivyo siku ukijisikia kuondoka, ondoka tu. Lucian, hivi ushai kuniamini? Na muamini vipi mali ya uma? Inawezekana mimi ni mbaya sana, ila sina roho mbaya. Na wala mimi sio malaika asi hicho. Unatakiwa kujua. Aa, wewe ndo unatakiwa kujua alionisibu, kisha ndio ni hukumu. Unataka ni kuamini mwanamke malaya kama wewe. He, nimetumia video zako nikazipuuza maana nilikupenda mwisho nikagundua unataka kunichanganya na shemeji yangu na ninaona mume mpo wangu na yeye ameshaanza kabisa kuvutiwa ngoja nikwambie mume mpo wako ni exi wangu nilimwambia alihamaki akaanza kuropoka unaona umalaya wako unataka kutuchanganya uko mzima na usikute mpo wangu Damian yani tayari ulikuwa naye alimaanisha kakake na Clara akaongea kwa hasira Ndiyo hujakosea ni ex wangu pia akaniwacha kibao nye alivimba macho ya kuwa mekundu kile kibao kilinifanya nipepesuke nikashangaa kanidaka kitu ambacho sikutegemea maana nilikuwa naenda kugonga meza huku kwenye pembe na ningeumia vibaya sana nikashangaa kanidaka alafu ananiangalia ikabidi nitulie tu tulibaki tumeganda kwa takriban dakika tano akanisimamisha akaingia chumbani kwake akatoka na koti akaondoka zake nilikaa na mama mpaka usiku maana kuwa anampenda Clara anasema na roho mbaya tamua kwenye mida kama ya saa tatu tukapigiwa simu kwa Lucy anikanywa pombe mpaka ajielewi ikabidi tuwaelekeze ili wamlete basi baada ya kama dakika ishirini, wakamleta alikuwa hajitambui alikuwa anataja tu maneno ya ajabu mama yangu mama yangu lulu ni mwanamke mbaya sana Nilikuwa najisikia vibaya, yani kisasi changu kimenifanya niwaumize watu wanaonipenda. Tukamchukua tukampeleka chumbani kwake. Mama akaniambia, mtoto wake anaumwa mimi ndo naweza nikamtibu. 
nikamuuliza anaumwa nini ana mtu mwingine zaidi yako nimpweke sana kwa tufunge ndoa tuzae haraka haraka akawa ananiambia nikawa na cheka tu maana mama ana ugo ugonjwa kupoteza kumbukumbu na anakumbuka vitu tu vidogo vya zamani sana tukamlaza lakini tulipokuja kushtuka akawa haipo kitandani mimi na mama ndio tupo na tumefunikwa vizuri kuangalia vizuri nikaona mlango umefunguliwa akaingia Lucian nikajifanya nimelala akaja akamtikisa mama yake kwa namna ya kutaka kumwamsha ila kuamka akaja upande wangu akanikisi kwenye paji la uso nikajifanya nimeshtuka akawa anashuka chini ila anikis mama akaanza kushangilia nilijua tu unanisikiliza umeshamua si ndio hongera mwanangu akawa anasema Lucian aliona aibu akasema nimwalitia chai mimi nenda kazini akatoka akaondoka zake baada ya Lucian kuondoka tukanywa chai mimi na mama akaanza kuniadithia jinsi Lucian alivyokuwa kipindi akiwa mdogo mara akasimama akanambia nimfuate amekumbuka kitu nikamfuata anapochia kimoja hivi imechakaa sana na mara nyingi anaiweka chini ya godoro alilolalia yeye akanambia nimsaidie kunyenyua godoro nikamsaidia kisha akaniambia nifunge mlango nikaenda kufunga mwanangu muona moyo mzuri sana sana omba umsaidie kijana wangu maana ajui kama Clara sio ndugu yake akatoa picha akanionyesha mama yake Clara akiwa binti kama miaka 17 au 18 akasema alimsaidiaga kuanzia akiwa mdogo yani mama yake Clara sio mwanaye ilikuwa hivi siku hiyo bibi anaenda shambani akakutana na mama na watoto wawili mmoja ndio mama Clara akiwa na miaka minne na mwingine mdogo kama wa miezi yule mama yao akaomba baki na mto, na mama Clara ampeleke ule mdogo kwa wale waganga wa tiba asili maana alikuwa anaumwa alafu atakuja kumchukua akaachiwa lakini cha kushangaza yule mama akurudi nikamlea Maria ambaye ni mamake na Clara nilimlea kama mwanangu ambapo nilipoenda nyumbani kuwaeleza walionekana kunielewa na tukaanza kuishi naye mpaka ikafikia Maria akajua mimi ndo mama yake na kile kitu kilisababisha nichelewe kuolewa maana watu wengi walidhani nimezaa nyumbani lakini baadaye akakutana na baba Lucian akampenda na kumuoa na alienda na Maria mpaka akawa binti mkubwa ambapo alikutana na mzee Frank akampenda na kumuoa hapo ndipo alipozaliwa Clara na Damian baada Maria kujua mimi sio mama yake alibadilika sana akawa anataka kuniua ili arithi mali za marehemu mume wangu ila Mungu alinipenda akafa yeye alitoa picha na barua iliyoandikwa maisha yake yote ya Maria kwa maana mama yake Clara kisha akatipa na cheti cha DNA test maana Maria alitaka kupima ili ahakikishe nikasema ehe naanzi hapa hapa nikampigia simu Lucian ya kupokea ila baada ya muda kidogo akanipigia akaniuliza nina shida gani nikamwambia kuna jambo la muhimu nataka kuongea naye mwanzo alikataa ila baadaye akakubali nikatoka nyumbani baada ya kumwacha mama alale nikampata Lucian nimefika alipokuwa alikuwa kanuna muda wote ani tazamu yuko bize na simu nikatoa zile picha na kipimo cha DNA na ile barua ya mama yake aliyoandika kuhusu Maria nikaona ametabasama alafu akaendelea kukunja sura kisha kaniuliza nataka nini sitaki kitu nilitaka tu kukutoa wasiwasi sawa nimekuelewa niko bize tutaongea vizuri baadaye tukaagana nikaondoka zangu nikarudi nyumbani nikamkuta mume wa Clara na angaikia kutengeneza kifungo cha koti kilikuwa kimechomoka Nikaingia ndani nikatoka na uzi na sindano pamoja na kifungo kingine. Nikamwambia naomba nimshone. Akataka avue anipe nishone. Nikamwambia sijali nitashona akiwa kalivaa. Basi akasimama nikawa namshonea kifungo. Hapo alikuwa ananiangalia hatari. Sui Clara alitoka wapi akaanza kutokana na kuwa anataka kuniachanisha na mume wangu, akaanza kuniambia nataka kumchukulia mwanaume wake, atanifundisha adabu. Nikajifanya kama simsiki na mumewe yani ni kama kuwa anajali. Nikaendelea kumshonea kifungo nilipomaliza nikaondoka zangu na mume wa Clara akataka kuondoka. Clara akawa namzuia alikuwa kapani kibalaa. Nikajisemea ni uso acha wapambane wenyewe. Nikamfata zangu mama nikawa napigana naye story. Akasikia Clara na mumewe anagombana, akaanza kuogopa akawa na yeye anapiga kilele atulie. Nikampigia simu Lucian nikamwambia hali ya mama akaja chapa akamkuta bado anapiga kelele hapo mumewe Clara kaondoka Clara kajifungia chumbani 
Basi tukawa tunamtuliza mama pale. Kuna maneno Lucian akawa anamwambia mama yake alafu anatulia. Kweli akatulia mpaka akalala. Lucian akaniita nje, akataka tuongee. Sijui kwa nini ulikuwa unataka kuniambia kuhusu mimi kutokuwa na undugu wa dhati na Clara. Unanipenda? Amna nilitaka tujue ukweli ili usinishtumu sana. Na achaje kukushtumu lulu. Umetembea na mzee Franki, ukatembea na Damian, ukatembea na mume wa Clara. Unataka bado ni kuone Bikra, tena Bikra Maria, si ndio? Na umo nipe nafasi ya kunisikiliza kisha ndio ni hukumu ninavyotaka. Okay, nakupa nafasi. Na kama unavyosema a uh, yani hayo unayosema nikiona hayana mantic haki na kama ni tamaa zako ndo zinakufanya uwe malaya utanichukia maisha yako yote alinambia hivyo tukatafuta sehemu tukakaa nikaanza kumsimulia nilipomaliza kidato cha nne niliferi nikamomba baba nisome masuala ya hotel management na wazazi wangu wakakubali na huko ndipo nilipokutana na Clara tulikuwa marafiki sana yani ilipo mimi nilipo yeye Familia yangu ilimjua na ilimpenda sana kwa maana alikuwa anaonekana na adabu sana lakini mimi sikuwe kukutana na baba yake ila alinikutanisha na kaka yake akidai kuwa anatamani tukuze undugu Mwanzo sikumpenda Damian ila alikuwa ananionyesha mapenzi ya dhati mpaka nikajikuta nimempenda kiukweli yeye ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza nilimpenda na baada ya kunikuta Bikra alifurahi sana na mapenzi yalindoga mpaka nikapata ujauzito Nilipopata ujauzito ndo alibadilika akawa ananiambia nitoe mimba. Kiukweli nilikuwa na ugopa ila akanitoa mimba kilazima na hapo ndipo nilipogundua kuwa alikuwa na mke. Niliumia sana, nililia sana ila nikaacha maisha endelee. Nilikuwa natongoza sana ila niliogopa kuingia kwenye mahusiano. Mwisho nikaona bora ni mpate kunifariji. Nikawa kila mwanaume naikuwa naye karibu na mimi, hamalizi mwezi ananiacha. Nilishangani na mkosi gani? Mwisho kuna mwanaume mmoja akanembea rafiki yako sio mtu mzuri. Ilikuwa ngumu kumwamini kwa maana Clara alikuwa ni zaidi ya ndugu yangu na nikawa namuona yule mwanaume anataka kutugombanisha mimi na Clara. Nikawa sidumu kabisa kwenye mahusiano mpaka siku moja kuna mwanamama tulikuwa tunafanya naye kazi aliniambia rafiki yangu sio mtu mzuri. Hapo ndipo kengele ya hatari kanicheza, nikaanza kumfuatilia, nikagundua aliniunganisha na kaka yake ili kunikomoa maana najiona mzuri sana. Kila mwanaume nilikuwa naye alikuwa anamshawishi mpaka atembee naye kisha anawapa mabaya yangu. Kiukweli niliumia na sikujua kwa nini ananifanyia vile. Nikajua sitaka niweze kuwa na mahusiano kwa sababu yake. Sikumwambia kitu ila baadaye likanijia wazo bora kwamba niwe na mahusiano na baba yake maana hataweza kutembea naye. Ndio nikamshawishi mzee Frank mpaka akanipenda. Damian akaja kuniomba msamahi niniachane na baba yake ila kiukweli nilishaamua. Niliwanyong'onyesha maana mzee Frank alinipenda sana na hata nusu ya mali zake alinipa na kunitaka niwe msimamizi wa mali zake zote ila sikutaka. Mzee Frank alipofariki nikasema niende mbali kuanzisha maisha yangu, niachane na visasi. Ndipo nilipokutana na John ambaye ndo mume wa Clara, tulipendana akaenda kunitolea posa. Lakini akaja kutumia video ya mimi nafanya mapenzi na wanaume wawili mpaka wananigeuza. Kiukweli sio mimi na kama huamini tunaweza kwenda kupima uone kama nimeshawahi kufanya mapenzi kwa njia yoyote ile kinyume na maumbile. John alishikwa na hasira. Nikashangaa na muona anamuoa Clara. Kiukweli niliumia sana ila nikasema lazima maisha yaendelee. Na hata uliponifuata wewe baada ya kunifuatilia, nikaanza kukuchunguza. Nikajua una ujamaa na Clara. Nilidhani umetumwa ila naona moyo wako ni tofauti sana. Usini hukumu kama malaya maana mimi sio malaya Lucian. Akaniangalia kisha akanikumbatia. Akanambia atanifuta machozi. Nye, nilisikia raha hatari. Lucian ikawa anataka kuongea na mimi au anataka tutoke wote. Alikuwa ananiambia nimfuate kazini, lakini ukituona nyumbani ni kama paka na panya, yani atupatani kabisa. Akaenda kwetu kutoa posa hapo ajamwambia ndugu yake hata mmoja, kisha akaza kupanga mipango ya harusi. Yani akaja kuambia Clara na mumeo na ndugu wengine anataka kunioa usiku ambao kesho yake ndo tunafunga ndoa ndugu aliamaki ila ndo alikuwa ameshaamua mama yake alifurahi sana mimi kwa karibu na mwanae na hatimaye siku ikafika nikawa officially Mrs Lucian lakini baada ya kufunga ndoa tukaenda kwenye honeymoon yani kabla tujafika tukapigwa simu mama yake Lucian kapotea mambo yalikuwa mabaya honeymoon yote iliishia hapo ikabidi turudi nyumbani ili kumtafuta Kumbe msafara wa magari ulimuacha na Clara akasema 
hata kuja naye lakini akamwacha huko mbini. Na kama unavijua mama akili zake haziko sawa, akawa anatembea pasipo mwelekeo. Nilisi Clara hawezi kukaa kimya kwa ajili ya furaha yangu. Hivyo nilisi mtu atakayemdhuru atakuwa ni mama. Hivyo nilimwekea ulinzi na hata nilipokuja nyumbani kujifanya kumtafuta tulikuwa tunampoteza maboya tu ila tulikuwa tunajua mama alipo Lucy alielewa moyo halisi wa Clara alijua Clara ni mtu wa aina gani aliyetamani sana kupoteza kila kitu akawa anamuona kama kinyago tu tukaita polisi wakaanza upelelezi zikafuatiliwa kamera za pale tulipofunga ndoa akaonekana jinsi Clara alipomfungia mama chioni akaondoka zake hali ya kuwa anajua mama akili zake haziko vizuri akachukuliwa na kupelekwa ndani hapo hapo tukawa hatujapata honeymoon mama akarudishwa Clara akatakiwa alipe fine akalipa Lucy anakaniambia naomba Clara na mume waondoke ili tuishi kwa amani nikamwambia adui akimbiwi anakabiliwa asiogope mimi nitapambana nao ni kama Lucy anakutaka niendeleze visasi alitaka tuifurahie ndoa yetu ila naisi ya mjui Clara vizuri maana hawezi kutulia kama akiniona nina furaha Sikutaka kushiriki tena lolote na mume wangu maana nilisi huenda nikamuumiza sana uko mbeleni. Akawa na nikazania kuwa nataka kuzana mimi ila nikawa namkwepa. Nilikuwa natekeleza majukumu yake yote kama mke kuanzia kumsaidia kuandaa nguo za kazini, kumwandalia kifua kinywa na hata kumsindikiza ila hakuwa na raha kabisa maana lile tendo lililosababisha tuitwe wanandoa sikuwa nimeditekeleza. Siku moja nikawa na mpasia nguo ili aende kazini. Nikashangaa switch imezimwa. Lucy alikuwa katoka bafuni kuoga. Nikataka kwenda kuwasha taulo likamdondoka. Ingawa nilishawahi kulala naye mara moja tu, kile kipindi tumefunga ndoa ya makaratasi. Ila nilishtuka maana sikutegemea kama atafanya vile. Hapo mshale ukasoma, "Woi, nikajifanya nataka kuondoka. Sindo akanikumbatia akiwa hajavaa kitu. Lulu, mimi ni mumeo. Unajua fika ninalolifanya ni haki yangu." Sio tena kuvumilia mpaka umalize visasi vyako ndio unipe haki yangu. Sijui utamaliza lini. Sio tena kuigiza kama nipo sawa kati sipo sawa kabisa. Ninateseka sana. Akanambia kuwa kiwanaza kunipunguza nguo. Hmm. Nikaona cha kufia nini? Nikampa ushirikiano maana kiukweli nilikuwa na mtesa na najua nikiesiana na nipenda. Ni kama kutegemea kama nitampa ushirikiano. Mechi ikachezwa na kweli alikuwa na ukame. Alipomaliza akanibeba tukaenda kuoga. Yaani habari za kwenda kazini ziliishia hapo. Akataka sijui amalize kiu yake yote maana kutaka hata kabisa nitoke. Alikuwa anataka dozi tu. Tulilala kuja kushtuka ni saa nane mchana. Hapo atachai atujanywa. Hmm. Tukajichangamsha mwili tena na kimoja cha nenda tukafanye kazi. Tukaoga kisha tukaenda mpaka jikoni maana nilikuwa na njaa hatari. Nikapika nigenda kumuona mama alikuwa kalala maana alipoa vidonge ambavyo vinampa usingizi sana kisha nikarudi kwa mzee baba mume wangu Lucian nikamtengia chakula nikasema ngoja nikalete vinywaji nimetoka vizuri nikaenda kuchukua juice kwenye friji mara na muona Michael mume wa Clara nye akanivuta akawa kanuna hatari naona umeamua kuniumiza umeamua kumpa kile ambacho linipa mimi he kumbe wananifuatilia nye nikamwambia yule ni mume wangu kwani anafanya gani na Clara? Kalpa janijibu, tukasikia Clara anamuita mumewe. Akanivuta tukaingia chumbani kwao, maana tulikuwa tumesimama karibu na hapo. Clara alifika ile ni kama alitaka kuja chumbani. Kuna mtu alimpigia simu akatoka, na mimi nikaondoka nikarudi chumbani kwa mume wangu. Nye alikuwa kanuna hatari. Nikaweka chakula hata kuweza kula. Naomba leo hii Clara na mumewe waondoke hapa. Niliamini hajatuona. Nikamwambia kwa nini? Kwa sababu ex wako na mtaliki, yani hawaga hawatongozani. Nataka kupasha viporo, si ndio? Hapo alikuwa anaongea kwa asira. Mume wangu, wakiondoka nitashindwa kulipiza kisasi. Kisasi kisasi kisasi. Ndio kitu unawaza tu. Huwazi kuhusu majukumu yako kama mke wangu. Hauwazi, yani unaniweka katika hali gani moyo wangu? I say, leo na waondoa na sitaki tena nisikie kuhusu kisasi. Wewe ni mke wangu na ninakuamini sana. Naomba usipime upendo wangu wala imani yangu kwako. Akasema kwa kitaka kuondoka. Namjua akiwa na stress, anaweza kunywa. Yaani nikamzuia tu ili walao ali kwanza. Akawa haelewi. Akawa anatafuta koti lake ili avaye atoke. Nikaona asinitanie. Nikavua nguo chapu, nikabaki na andawea. 
Nikaanza na mimi kuinama kumsaidia kutafuta viatu. Alipogeuka ni kama alitamaki. Mechi ikacheza tena. Baada hapo akatulia kidogo. Akawa kama hasira zimepungua. Nikambembeleza akala. Akalala zake mimi nikatoka kwenda kumwangalia mama alikuwa kashamka. Nikamsafisha nikamtengia chakula akala. Nikabaki chumbani kwake tuka tunapiga story. Baada ya kama lisali moja na muona Lucian huyo anatoka na pumzi kana kwamba alikuwa anamtafuta mtu ambaye hajulikani alipo. Akaingia chumbani akanikuta nimekaa na akakaa tukaanza kupiga story. Kuna muda mama Kelusi analinda chooni, mume wangu akaninongoneza, "Tumtoleke mama tukatengeneze mtoto." "We, niliropoka, unataka kuniua eh?" Kumbe mama uko chooni kasikia. Akaanza kulalamika. "Yaani mwanangu mwanamke anakupenda hivi, ananipenda na mimi, afu unataka kumuua. Mwanangu mimi sijakulea hivyo. Tanguleni umeanza kuua watu. Yaani ukimuua huyo binti, mimi sio mamako kabisa." Hapo alikuwa anaongea kwa anatoka chooni, tukaangaliana. Mume wangu akaanza kucheka. Yaani unacheka, unalala mimi mjinga. Na kuambia mambo mazuri unanicheka. Unataka kumua mwenzio alafu unacheka. Jamani, aliendelea kulalamika. Kiukweli tunajua akili zake, hatukutaka kujieleza. Tukambembeleza pale mpaka saa moja jioni akalala. Lucy na Kazembe tutende same tukale honeymoon wakati tumeshamaliza miezi mitatu. Basi tukatoka tukaenda kupata dina. Tukarudi nyumbani, mama hayupo, Clara na mumewe pia hawapo. Tulis kuchanganyikiwa. Nikajua fika Clara ndio kamchukua. Simu zake zote hazipatikani. Tulichanganyikiwa furai kapotea kabisa. Tukaenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Tukawa tunaendelea kutafuta. Hakuliki wala kulaliki. Tunatafuta Clara na mama walipo. Siku moja mume wangu alitoka akaendelea kumtafuta mama. Alipotoka tu Mike akaingia. Nye, akanikwa kitambaa pwani. Nikapoteza nafahamu. Nimekuja kushtuka nipo chumbani. Mume wangu analia. Nilishangaa maana sikutegemea kumuona vile. Nikamuuliza shida nini akaniambia tu, "Clara ni mnyama sana. Lazima atalipa kwa kila kitu." Nikamuuliza kilitokea nini ila kujibu. Basi akawa na furaha kwa anataka kila anapoenda niende naye. Yaani tulikuwa tunafuatana kama kumbi kumbi. Basi mama kupatikana kabisa na wala hatukujua Clara alipo. Ni kama mume wangu alishakata tamaa swala la kumtafuta mama yake. Siku moja nikawa nimekaa nikamuona na mawazo sana. Nikasema ni mfadhili nijue anasumbuliwa na nini. Akanambia nje uone, tukaenda kwenye chumba cha CCTV kamera. Nye, akaonekana Mike anaingia, akaweka kakitu kwenye baasha mezani, kisha ndo akanifuata. Akanibonyeza fahamu. Mana baada ya hapo akawa nataka kunibaka. Akawa ameshanitayarisha kabisa kashavua nguo na mimi amenivua ila kuna kitu mume wangu akawa amesahau ndani ndo akakuta lile tukio akampiga sana akaita mapolisi kwa Mike amemvamia basi akachukuliwa na mume wangu ndo akatoa ripoti zote na CCTV cameras kaangaliwa tukawa tuna ushahidi kwa alitaka kubaka basi akawa ameacha ile basha yake kulikuwa kuna majibu ya vipimo vya virusi vya ukimwi kwa Mike pamoja na mkeo amepata maambukizi Mike akawa ameandika historia yake kwa nini nilitaka kunibaka? Historia yake ilikuwa hivi. Tamaza utajiri mara nyingi zinatufanya vijana wengi tusioni njia sahihi. Mimi Michael John nimepita njia nyingi sana na nimekutana na wanawake wengi sana. Ila sikukutana na mwanamke kama Lulu, mwanamke mrembo mwenye utu na upendo wa dhati. Naamini katika maisha yangu nilipenda mara moja na mara hiyo nilimpenda Lulu. Ila wasiwasi wa kuamini watu kulinifanya nimwache na kwenda kuingia kwa mwanamke shetani Clara ambaye muda wote anaweza kuharibu furaha za watu wengine. Lulu alinitoa kwenye umaskini na kunifanya nijione wa thamani wakati nilijidharau. Lulu alinifanya ndugu na jamaa zangu anieheshimu maana aliniheshimisha sana. Lulu alinifanya nijione mwanaume tena handsome mbele ya walionidharau. Sikuwa na kingine cha kumlipa zaidi ya usaliti. Nisamee Lulu maana nilishindwa kufanya uchunguzi. Nikachukua maamuzi ya asira na kwenda kumuua Clara ila nimekuja kujua kuwa siwezi kuishi bila wewe. Lulu huwe ni zaidi ya jua linaloangazia dunia katika moyo wangu. Najua nitafanya kosa kukuambukiza ukimwi ila nafanya hivi ili uwe wangu siku zote katika maisha yangu. Naamini kisha kuwa na ukimwi hautakuwa na pakwenda zaidi ya kwangu. Ulaaniwe Clara, umenikosesha furaha ukaona haitoshi umeniletea ukimwi na kunitelekeza. Kiukweli sijui alipo mama ila ninachoweza kuwasaidia ni kuwa mama anateseka sana maana ndo nia ya Clara kumtesa akidai na wafundishe adabu na ninahisi atamwambikiza ukimwi makusudi kama alivyoniambikiza mimi ili tu awakomoe 
Hapa ndipo nikajua kuwa kwa nini siku ile mume wangu alikuwa analia maana anampenda sana mama yake na anaonekana ndio mtu pekee aliyenaye katika maisha yake alafu mtu aje ampoteze na kumdhamiria mabaya mama wa watu ambaye hata kujisa, yani, kujisimamia mwenyewe hawezi Clara kweli ni zaidi ya shetani binadamu gani asiyependa kumuona binadamu mwenzake anateseka alafu yeye anasikia raha yupi huyo na mama kamlea mpaka mama yake badala mthamini ndo anamfanyia ukatili ama kweli undugu mkunga makuti kuunga unga nilipata wazo nikamwambia mume wangu twende jeshini nyumbani kwa Damian maana Clara hakuna mtu anayeweza kukubaliana na ukatili wake zaidi ya kaka yake hao tukatoka ile kutoa taarifa polisi hivyo tulikuwa pamoja na sisi wao ndo walitutangulia kufanya uchunguzi wakagundua mama ipo jeshini nyumbani kwa Damian ila Clara yupo tukaenda kumchukua mama na alikuwa vizuri tena na furaha tu tofauti na tulivyofikiria kumbe baada ya mume wangu kuatimua alienda kwa kaka yake akamwambia kuwa anataka yule mama alipikwa kile ambacho sisi tumekifanya akataka Damian amtese kitu ambacho Damian hakutaka kabisa maana yule ni bibi yao na ameolea vizuri sasa akataka aondoke na mama ili akamfanyia na ulijua ila Damian akakatana kumwambia kama anataka mama afanye hivyo basi hakikisha amemua kwanza ndio amchukue Damian alitoa taarifa zote polisi ila Clara kuonekana kabisa ila niliamini tunatakiwa kuwa macho maana lazima kuna bomu linaandaliwa yani binadamu gani na romba kiasi kile basi bwana tukamchukua mama na Damian sio muovu kivile ila alikuwa hapendi kumkera mdogo wake akaja akaniomba msamaha kwa yote aliyotokea na kutuaidi akimuona Clara atatuletea ili alipekwa kile alichokifanya maisha yakaendelea mume wangu akawa anaendeleza miradi yote maana kutaka mimi niwe mbali na mama hata kidogo na nikagundulika nina ujauzito ndio Luciani wangu alizidi ukicha yani kila ninachokifanya alikuwa anataka kunisaidia anataka mimba isije katoka bure alikuwa anaogopa siku moja mume wangu kutaka tule nyumbani hapo katumbu kamesha anza kunikana tukaenda kuagiza chakula tukala mi kabla sijamaliza kula nikaanza kusikia tumbo linaniuma nikaanza kugalagala pale chini mara nikaanza kubleedi mume wangu alichanganyikiwa akampigia simu rafiki yake aje amchukue mama lakini lisi kralai kwa maeneo yale wakati mume wangu anahangaika na harakati za kunipatia huduma ya kwanza ikiwa mimi niko chini na garagara kwa maumivu makali alipita mtu akanitupia baasha ila sikubatika kumuona wakati mume wangu ananibeba kunipeleka hospitali mimi nikawa naugulia huku nimeshika ile baasha Tulipofika hospitali nikapigwa sindano ya usingizi kuja kushtuka nikamkuta mume wangu yuko pembeni yangu alikuwa amenyongonyea sana mimba iliharibika ikabidi nisafishwe kumbe nilitolewa na kizazi nyie klala raniwe popote alipo basi kufika nyumbani mume wangu akawa haendi kazini ni kunihudumia mimi na mama yake akamleta mtoto wa mjomba wake akawa ananisaidia yani wifi yangu huyu alikuwa mzungu na roho mpaka nafsi Nikahudumiwa pale mpaka nikakaa sawa. Afya yangu ilipotea kabisa. Nikamuliza mume wangu imekuwaje. Nikaona nisimchanganya nikamwacha. Nilipokuja kukaa sawa, nikamuliza tena mume wangu kuhusu ile barua. Akaingia chumbani akaitoa. Yaani usifikirie utakao upate furaha ya maisha kamwe. Kama ulivonikosesha amani mimi na wewe utakosa amani. Hutozaa na utoka ufurahie ndoa yako. Labda kama niwe nimekufa na asilaumiwe yote yule. Nilijisikia vibaya nikawaza ni jambo gani kubwa ambalo nimemfanyia mpaka ni hukumu vibaya kiasi kile. Nikaanza kulia, mume wangu akawa ananifariji pale kuwa nichukulie kila kitu kawaida na nisiwaze sana maana amenipenda mimi na mtoto ni majaliwa. Nilifarijika sana. Mume wangu alizidisha mapenzi, yani utasema ndio tumejuana, kumbe tuna miaka kadhaa. Alikuwa ananipenda mpaka nikawa najikuta malkia kwenye falme yake. Hakuna nilichotaka, nikashindwa kupewa. Tulienda kuchukua mtoto katika kituo cha watoto yatima tukawa tunamlea. Alikuwa mchanga sana. Ndio nilitaka nikiamini hawezi kunisumbuka baadaye. Siku moja mume wangu alichelewa sana kurudi nyumbani na sio kawaida yake. Nikawa nikipiga simu aipokelewi, akarudi kwenye kama saa na nusu usiku. Akiwa na lipstick kwenye shavu na kifuani. Nilisi kuchanganyikiwa. Kwa namna ninavyompenda na kumwamini huyu mwanaume, nilijua hawezi kunisaliti. Nilikuwa na hasira sio kidogo. Mama yake alimuona wakati anakuja ila kwa kuwa akili zake haziko vizuri, hakuona shida. Basi nikasema nimsubiri mpaka papa mbazuke ndo nijue kilichomsibu. Mara ikaingia message kwenye simu yake imesaviwa my lovely Anita 
inasema asante hani nimeenjoy sana nilis kuchanganyikiwa mara mume wangu usingizi ukaomemshika katikati ya usingizi akawa anaita anita 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 hapo kidogo mshale wa hatari ukagonga kichwani kwangu kwa sababu haiwezekani iwe ghafla kiasi hichi yani ukutane siku moja ndio mpaka amuote nikaisi kuna mchezo unachezewa nikapiga goti kumomba Mungu anionyeshe njia ya kweli kabla sijachukua maamuzi asubuhi aliamka alikuwa na kisirani sana alienda kuoga baada hapo nikamtengia chai akanambia hawezi kula chakula cha mwanga akaondoka kiukweli akili yangu ilicheza nikasema lazima kuna kitu akiko sawa kwa kuwa nyumbani kulikuwa kuna mtu nikasema nimfuatilie nijue lina lo msibo ni lipi hakwenda kazini alipitiliza mpaka kwenye nyumba moja ipo swahilini sana akaacha gari akaingia huko ndani alipokelewa na mama kama shangingi akamkumbatia na kuingia naye ndani roho iliniuma ini kama ilikuwa nataka kutoka vile nikajikaza alikaa pale kwa takriban masaa mawili akatoka akaondoka sikumfuatilia nikasema nimfuatilie yule mama nijue ni nani na analengo gani na mume wangu pembeni ile nyumba na yuka yule mama kuna duka nikao nimekaa na kunywa soda nasikia wanacheka kinafki yani huyu bwana anatamani nimjue mkewe yani <laughs> na kumfinyaga bado anamwaza mke wake akawa anasema yule shangazi lile lishangingi au katuzidi ujanja shoga muende kwa fundi zaidi yani asitusumbue huyo kigagula wake achane naye bwana alisema rafiki yake huyo shangingi yani hawa wanawake wana kazi ya kuchukua mabwana za watu ila naisi huyu analipwa na mtu ili kumkomoa mkewe akasema muuza duka ndio kazi zao nini nikauliza yani hawa wanakodishwa ili kuvuruga ndoa za watu ila kuanzia juzi kuna mdada alikuwa anakuja na wapa hela yani hivyo tu akanambia muuza duka sikutaka kuoji sana maana angenishangaa nikaondoka ila kabla sifika barabarani nikao namuona mtu kama Clara kavaa dira kubwa na miwani Roy kanambia ni mfate kweli akawa anaenda kwa wale mashangingi alipofika akawa na kakitu kama kijimfuko cheusi na pesa kisha akaondoka wale mashangingi wakashangilia kisha wakaingia ndani baada ya muda wakatoka nikasema ngoja niingie ile nyumba ilikuwa ni nyumba vyumba vinne ila viwili vilikuwa wazi na viwili vimefungwa sio nilipata wapi ujasiri nikaingia chumba kimoja kilikuwa kimepangwa vizuri sikuona kitu nikaingia kingine kulikuwa kuna kile kijimfuko cheusi nikakibeba wakati natoka nikaona kikitu kimetundikwa nikasema nikichukue na hicho kilikuwa kama irizi nilipotoka tu naona wale mashangingi wanakuja mbio na watu walikuwa wameshaniona nilipoingia nikachomoka na mimi nikaondoka chapu nikaenda nyumbani nikachoma vile vitu hata bila kuvifungua ukatoka moshi mweusi mzito nikawa na sali sana Mungu atulinde mimi na familia yangu ule moshi ukaisha nikatumia message nikajikuta nimepata hamaki unajikuta mwanga utanijua sikujibu message nikampigia simu mume wangu aliongea kawaida roho ikunipa nikamfata kazini alinichangamkia kawaida na alivyokuwa asubuhi tukapiga story pale mpaka tulipomaliza kazi zake maana alikuwa anafanya kazi huko anaongea tukatoka na muone ule shangingi anakuja alivoniona akafionza akaondoka mume wangu akishtuka kana kwamba sio mtu anayemjua nikasema asante Mungu nimepata suluhisho kirahisi tofauti na nilivyofikiria tukarudi nyumbani mapenzi yakashamiri niseme nini nisipewe nyie <laughs> Mungu wetu ni mkubwa na ni Mungu wa wetu sote maisha alisonga wifi yangu na mama mkuu alikuwa ni zaidi ya familia yangu tulishangaa Clara kawa kimya muda mrefu siku moja dami analitupigia simu akanambia Clara amefariki anataka twende mazikoni hatakuwa na hiana tuliende la mwili wake uliharibika ulikuwa wa kijani inasemekana aliparalyze kwa kuwa hakuwa na ukaribu na mtu alikuwa anakaa peke yake aliugua ghafla akafariki walimkuta ameshaoza na nyumbani kwake kulikutwa simu na ilikuwa imerekodi video akiwa hoi ilikuwa inasema hivi lulu na umpo nisame chuki uivu na usta juu yako na hisi ulikuwa unanipelekea kwenye uchawi Tulikuwa marafiki ila ulinizidi kila kitu. Kila mtu alikupenda na kukusifia. Wanaume wengi walikuwa wanatamani kuwa na mwanamke wa aina yako. Wanaume wengi walinifuata ili niwaunganishie kwako. Kiukweli niliumia maana kuna hata mmoja alikuwa ananitongoza mimi. Kuto ulikuwa unaongelewa wewe. Nilikuwa naumia maana wewe ni mweusi mimi ni meupe. Nikiamini wanaume wengi wanapenda wanawake weupe ila ulikuwa unafuatwa wewe. Nilikuwa naumia na kudhani kuwa kama unanitukia riziki zangu. 
nilikuona kama asimu wangu na mara nyingi mtu alikuwa akiniulizia kuhusu wewe nilikuwa nampa sifa mbaya na niliona kama unaichukua furaha ambayo nilitakiwa kuimiliki mimi furaha yako ilikuwa inaniumiza sana maana kuanzia ninakujua sikuwa ikuwa na furaha nisamee angalau roho yangu ipokelee uko niendako nilitaka kukudhuru wewe na mume wako ila tego langu limenirudia mwenyewe na ndio linaloniua nisamee sana Nilijisikia vibaya ila sikuwa na namna zaidi ya kusamee. Maisha yaliendelea na namshukuru Mungu maana mume wangu naamini ndo kanifanya nijiamini. 